வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் ஜிஎஸ்டி ஃபுல் வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வந்து பார்ட் டூ இந்த பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் அதாவது செக்ஷன் செவனில் சப்ளைனா என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம மிக்சட் அண்ட் காம்போசிட் சப்ளை செக்ஷன் எயிட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் நைன் அதாவது லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் இந்த நைன் சப் செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்புறம் நைன் சப் செக்ஷன் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஊடால வந்து நமக்கு எக்ஸம்டட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு அது வந்து நம்மளால கவர் பண்ண முடியல பட் நீங்களா படிக்கிறது தான் அது வந்து ஒவ்வொரு கவுன்சில் மீட்டிங்க்கும் அந்த எக்ஸம்டட் குட்ஸ் வந்து நமக்கு மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து அந்த வெப்சைட்ல பார்த்து நம்ம என்னென்ன குட்ஸுக்கு எக்ஸம்டட் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் சில வீடியோஸும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த வீடியோஸும் பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல முடிஞ்சா போடுறேன் நான் அண்டு கடைசியை வந்து நம்ம காம்போசிஷன் லெவி வரைக்கும் பார்த்தாச்சு அது வந்து செக்ஷன் டென் ஓகேவா அதனால இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு வந்து லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் தேட் ஜிஎஸ்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஜெக்ட் அது வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொவிஷன் நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் போடுறதோ இல்ல ப்ரொவிஷன் பத்தி தான் அதாவது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் பேட்சுக்குலாம் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப சிம்பிள் இது சப்ளையா கிடையாதா அவ்வளவுதான் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா சோ அந்த மாதிரி பட் நம்ம பாக்கத்துல ரொம்ப சிம் ஆக்சுவலி ஆன்சர் என்ன எழுத போறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ சப்ளை இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை அவ்வளவுதான் பட் எவ்வளோ அந்த ப்ரொவிஷன் தரோவா தெரிஞ்சா நீங்க வந்து அதை கரெக்டா ஆன்சர் எழுத முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இருக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு பாதி தெரிஞ்சாலும் நம்ம வாட்டு பாதி எழுதலாம் பட் இங்க அப்படி கிடையாது ப்ரொவிஷன் கரெக்டா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால எழுத முடியும் சோ இந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பேசிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுக்கு அடுத்து வந்து எப்படி ஜிஎஸ்டி வந்து சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் இதுல எதெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னா சப்ளைனா என்ன சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் மிக்சட் சப்ளை அண்ட் காம்போசிட் சப்ளை அதுக்கப்புறமா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸம்டட் குட்ஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸம்டட் குட்ஸ் அண்ட் எக்ஸம்டட் சர்வீசஸ் அப்புறம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம காம்போசிஷன் லெவியும் பார்க்க போறோம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு இந்த சாப்டருக்குள்ள நமக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சப்ளைனா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை அப்படின்னா என்னென்ன டாக்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி என்னென்ன அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் தட் இஸ் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ரேட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்னா நைன் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் நைன் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவாங்க அதே இது இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை அப்படின்னா ஐஜிஎஸ்டி ரேட்டு ஸோ ஐஜிஎஸ்டி தான் நம்ம பே பண்ணுவோம் இந்த ஐஜிஎஸ்டி ரேட் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ அந்த குட்ஸுக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு வந்து இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைல எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் supply of goods within the state or within union territory second supply of services within the state or within union territory idu da vand intra state supply ingirathu inter state supply appdin paakumbodhu supply of goods from one state to another state or one union territory to another union territory illaina supply of service from one state or union territory to another state or union territory okay va so idu vand supply of goods as well as supply of services paathach adut import of goods is treated as enna nu paatha nama interstate supply and igst is levied nu paatha illaya so import of goods adut import of services export of goods export of services adut supply of goods or services to SEZ. SEZ another special economic zone. So, supply of goods, goods and services by special economic zone. 
any other supply in the taxable territory. In the taxable territory, na na taxable person na yar engar da nama papo. India, of course, the provisions engala applicable lagu mo. Adatta nama taxable territory in jolro. So taxable territory la nadakkara any other supply you include paniko. That is intra-state supply, not in the budget. Okay, wa? so supply of goods from one state to another state, supply of services from one state to another state, import of goods, import of services, export of goods, export of services, supply of goods or services to SEZ, supply of goods and services by SEZ, any other supply in the taxable territory which is not an intra-state supply. That's it. Ipo, section 20 of IGST Act provides that the provisions of Central Goods and Services Tax Act relating to other IGST Act 20 in the na in the Kila Rikara the Samanama CGST Act La Kurutrupo Abdin Chultanga. Scope of supply, composite supply and mixed supply, time and value of supply, input tax. Ala place of supply illa, illa paranga. The place of supply vandu, edu deal pannadu na IGST Act. Adu nala da adu inga kudukla uunga. Idu, idu yalla ame CGST Act kila varu. Namloada CA syllabus vandu CGST Act full and full base pannin. CMA syllabus, old syllabus vandu IGST as well as CGST Act arundadu. But if syllabus churiki tanga, yena namak taxation oray paper ayirchi illa ya. Direct taxation and indirect taxation cheth. Adhanala yivanga vandu syllabus churiki tanga. Churiki tanga nala yenga namak place of supply kadaya adhu. So idhu uum vandu purely based on CGST Act ayirchi. Input tax credit, registration, tax invoice, credit and debit notes, accounts and records, returns other than late fee. At the payment of tax, tax deducted at source, collection of tax at source, then assessment, refunds, audit, inspection, search, seizure and arrest, demands and recovery, liability to pay in certain cases, advance ruling, appeals and revision, presumption as to documents, offences and penalties, job work, e-commerce, transitional provisions, miscellaneous provisions. So, these are the things dealt in CGST Act. Okay. Then, uh, supply na enna and pop. Adavadu, inga vandhu namak supply la, it includes composite and mixed supplies But what is supply? Moon e moon word na. Word na na chulbe. Sentence ngoda kadayad. Adha matto therinjikitting na podo. First one, any form of supply. End the formula nalo rukala supply. At the end of form gradan madatapa sale, transfer, license, rental, so disposal. So anman are yerke. At the end of gradan madatapa. So first one is any form of supply are rukala. Renda vade only for consideration. What is consideration? Consideration means something in return. Yedo one thirma and a kakakano. Yedo one. That is consideration. So, only for consideration. OCI is not supply. But if there are exceptions, we will add that. The third point is during the course of business or furtherance of business. So, business purpose is to do the supply. If the moon condition is satisfied, it is supply. But still exceptions, I already told you, and the exceptions are not the paper. Nalla Tanjikonga, any form of supply. Second one, for consideration. Third one, during the course of business or furtherance of business. Well, simple. Ipo, now, it is section 7 of CGST Act. Nalla Nyabochkonga, section 7 of CGST Act. That is 7 subsection 1. I will tell you about 3 points. Uh, sale, exchange, transfer, etc. That means any form of supply. For consideration. In the course of business or furtherance of business. The 3 points satisfy. It is supply. 
டவுட்டே இல்ல ஓகேவா ரைட் ஆனா சில நேரங்கள்ல கன்சிடரேஷன் இல்லைனாலும் சப்ளையா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைனாலும் சப்ளையா இருக்கும் அதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் பாருங்க இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் இம்போர்ட் பண்றோம் எதுக்கு ஃபார் கன்சிடரேஷன் காசு கொடுத்து whether or not in the course of or furtherance of business appo na enna solranga nama enna paathom in the course of business ah irukonu paathom la but inga enna solranga na whether in the course of business or not in the course of business or personal purpose kaga kuda irukalam business purpose ku dhaan irukanum gur avasiyam illai indha edathla not in the course of business romba romba mukkiyam ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு விதிய நம்ம மீறி இருக்கோம் எந்த விதிய இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் சொன்னாங்க இல்லையா இப்ப நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆ இருந்தாலும் சப்ளை தான் எப்ப மட்டும் சர்வீசஸ் இம்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபார் கன்சிடரேஷன் டோன்ட் ஃபர் கெட் வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் பத்தி பேசல கன்சிடரேஷன் இருக்கு ஓகேவா அதாவது டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்பைட் தர் இஸ் அ சப்ளை it is for consideration but enna solrom not in the course of business or condition mattumna satisfy agala but it is treated as supply appo when the services are imported for consideration right then deemed supply adavadu even without consideration consideration illenalum supply aga yetrukollapadigirathu எதுபடி ஷெடியூல் ஒன் படி இதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம அந்நேரம் பார்க்கலாம் ஷெட்யூல் ஒன் படி ஈவன் வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் அப்ப செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா மூணு பாயிண்ட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் கன்சிடரேஷன் இன் தி கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா கம்பல்சரியா சப்ளை பட் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைனாலும் If the services are imported for consideration, it is treated as supply. That is, consideration is not in the schedule 1, you can get supply in the schedule 1. That is, you can get supply in the schedule 1. Okay? Then, 7 subsection 1A, what do you say? Schedule 2, activities. <coughs> எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கறத செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் ஏ சொல்லுது அடுத்து செவன் சப்செக்ஷன் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாட் ட்ரீட்டட் அட் சப்ளை நல்லா கவனிங்க ஷெடியூல் டூ என்ன சொல்லுது எதெல்லாம் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் எதெல்லாம் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு தெரிகிறது <laughs> இந்த செவன் சப்செக்ஷன் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா கன்ஃபார்மா சப்ளை இல்லை நெகட்டிவ் லிஸ்ட் செவன் சப்செக்ஷன் த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா பவர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அவ்வளவுதான் ஓகேவா நம்ம இப்போ ஒன்னு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் அ கன்சிடரேஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Third point, we will see in the course or furtherance of business. Okay? This is what we are supplying. Right. Now, you can see all forms of supply. Number one is sale. Sale is lawful, permanent and absolute transfer of ownership of property. 
நல்லா கவனிங்க ஒரு ஆள்ட இருந்து இன்னொரு ஆள்ட சட்டப்படி பெர்மனண்டா அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு சேல் அண்டர் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஓகே செகண்ட் டிரான்ஸ்பர் டிரான்ஸ்பர் இஸ் டு லாஃபுல்லி கன்வே ப்ராப்பர்டி ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் இங்க வந்து நமக்கு கன்சென்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பர் ஆர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரி மே நாட் பி பிரசன்ட் ஆல் தோ ஆல் அதர் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் அ லாஃபுல் கான்ட்ராக்ட் ஆர் இன்வால்வ் லாஃபுல் கான்ட்ராக்டுக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாம் இருக்கும் எக்ஸப்ட் கன்சென்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பர் ஆர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரி அது மட்டும் பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்பர் பார்ட்டர் தெரியும் குட்ஸ கொடுத்து குட்ஸ வாங்குறது ஏற்கனவே நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் மார்க்கெட்டிங்கோட எவல்யூஷன்ல படிச்சிருக்கோம் பார்ட்டர் சிஸ்டம் கன்சிடரேஷன் வந்து நீ நாட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் இட் மே பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் நான் ஒரு பொருள் கொடுத்ததுக்கு திரும்ப அவன் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா இப்ப டாக்டர் அவரோட பார்பருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறாரு அதுக்கு பதிலா பார்பர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா டாக்டருக்கு ஹேர் கட் பண்ணி விடுறாரு ஃப்ரீயா அப்ப சர்வீஸ்க்கு சர்வீஸ் சரியா பேச்சு அப்ப கேக்குறாங்க இஸ் இட் சப்ளை யா இட் இஸ் சப்ளை ரைட்டா இவர் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணாரு அதுக்கு பதில அவர் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டாரு நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் கேஷ் கேஷாவோ குட்ஸாவோ கொடுக்கல சர்வீஸா கொடுத்திருக்காரு ஓகேவா தென் எக்ஸ்சேஞ்ச் த ஆக்ட் ஆஃப் கிவிங் ஆர் டேக்கிங் ஒன் திங் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் அனதர் பழைய வாஷிங் மிஷினை கொடுத்துட்டு நான் புது வாஷிங் மிஷின் வாங்குறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப அதாவது உங்களோட பழைய புக்கில் ஐ மீன் ஓல்டு சிலபஸ் புக்கில் ஒவ்வொன்றுக்கும் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இப்ப இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பழைய வாஷிங் மிஷினை கொடுத்துட்டு புது வாஷிங் மிஷின் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா ஒரு வாஷிங் மிஷினோட ரேட் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பழைய வாஷிங் மிஷினை ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் தான் பே பண்ணுவேன் இப்ப என்னோட வீட்டில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினை நான் ஆக்சுவலி நாட் வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது பிஸ்னஸ் பிகாஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ்க்காக தான் வாஷிங் மிஷின் நான் வாங்குறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சொல்றாங்க நான் என்னோட பழைய வாஷிங் மிஷினை வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் எக்ஸ்சேஞ்சில் போடுறேன் அப்போ ஐயாயிரம் ரூபா கழிச்சுட்டு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் தான் பே பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா நல்லா கவனிங்க வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் ரிமைனிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குட்ஸ் தட் இஸ் வாஷிங் மிஷின் ஓல்டு வாஷிங் மிஷின் நான் புது வாஷிங் மிஷின் கொடுத்தேன் அவை அதுக்கு பதிலா நாப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேஷும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பழைய வாஷிங் மிஷினும் கொடுத்துட்டேன் புரிஞ்சுச்சா சோ இந்த இடத்துல வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இஸ் பிப்டி தௌசண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் அப்ப நான் பழைய வாஷிங் மிஷினை நான் விற்கிறேன்ல நல்லா கவனிங்க பழைய வாஷிங் மிஷினை நான் விற்கிறேன்ல அப்ப அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டா கிடையாதா அப்படின்னா உண்டு டெஃபினட்டா உண்டு நல்ல கவனிங்க இஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் அவாய்ல்டு இந்த பழைய வாஷிங் மிஷின் நான் புதுசாக வாங்கி இருக்கத்துல இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணேன்ல அந்த இன்புட் டாக்ஸை கிரெடிட் அவாய்ல் பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ நான் வித்தேன் இல்லையா பழைய வாஷிங் மிஷின் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் டாக்ஸ் பே பண்ணும் நல்லா கவனிக்கணும் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக தான் இருக்கு ஸோ இஃப் ஐ எம் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர்ட் டீலர் தென் ஐ ஹாவ் டு பே டாக்ஸ் for the old washing machine sales okay va indha maadhiri beautiful examples irukum innu nama website la andha palaya gst oda book namak itta irukku so adula poi indha chapter paarenga levy and collection of tax kitta thatta oru 250 ku mele examples irukum avlo beautiful examples irukum indha chapter ku mattum so kandipa paarenga okay va then license to give permission to enter and use the property ஸோ அந்த மாதிரி லைசன்ஸும் பெர்மிஷன் அதுவும் வந்து நமக்கு என்ன தான் சப்ளை தான் ரெண்டல் ரெண்ட்டுக்கு வாடகைக்கு நம்ம இது பண்ணோம்னா அதுவும் நமக்கு சப்ளை தான் லீஸ் கூட்டோம்னா அதுவும் சப்ளை தான் டிஸ்போசல் த ஆக்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் சம்திங் ஆர் பை த்ரோயிங் இட் அவே அதுவும் நமக்கு சப்ளை தான் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தீஸ் ஆர் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா
இதுல அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கனா சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அக்ரி டு பி மேட் இன் ஃபியூச்சர் If X receives advance payment of providing specific service in future, X வந்து advance receive பண்டார் என்ன ஒரு particular service வந்து futureல provide பண்டிரேனு okay வா so நல்ல கவனிங்க Mr. X is required to pay GST at the time of receipt of advance money as here he agrees to provide services in future ரைட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் நான் அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கூட அதுவும் நம்ம சப்ளைன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சப்ளை ஷுட் பி மேடு ஃபார் அ கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எனி பேமெண்ட் எனி பேமெண்ட் மேடு ஓகேவா ஆனால் இட் ஷால் நாட் இன்க்ளூட் எனி சப்சிடி Given by the Central Government or State Government. நல்ல கவனிக்கினோம். Central Government or State Government ஓட சப்சிடி நாம் அட்டும் அதை include பண்ண கூடாது. Otherwise, நம்ம include பண்ணிக்கலாம். Okay, வா? Any payment made. நல்ல கவனிக்கினோம். Whether in money or otherwise. குடுத்திருக்காங்களா? So, cash குடுக்கலாம். அல்லது goods குடுக்கலாம். அல்லது பதிலுக்கு ஒரு service நம்ம provide பண்ணியிரலாம். Okay. Next, the monetary value of the act or forbearance. One thing is that one sale changer is not the same. Goods are not the same. Cash are not the same. Service is not the same. But one sale, one action or forbearance. Then, not doing something. I am not doing something. இதை நான் செய்ய மாட்டேன் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸை விற்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன சொல்வார்னா இதே பிஸ்னஸை நான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிட்ரேஷன் புரியுதா ஒரு செயல் செஞ்சாலோ இல்லை செய்ய மாட்டேன் நாட் டூயிங் சம்திங் அப்படி இருந்தாலோ அதுவும் நமக்கு என்னதான் consideration but shall not include any subsidy from the central government or state government purinjacha adutha it may be monetary or non monetary cash ah irukalam alladhu goods ah irukalam alladhu service ah irukalam eppadi naalum irukalam okay va so idha tha namakku enna solranga consideration right next அவசியம் கிடையாது நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் படிக்கிற மாதிரி டைரக்ட் டாக்ஸேஷனில் படிக்கிற மாதிரி இங்கே இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப் கம்பெனி ஃபேர்மு லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் தட் இஸ் எல்எல்பி அடுத்து வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் ஆர் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எனி கார்பரேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்டர் எனி சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஸ்டேட் ஆக்ட் ஆர் ப்ராவின்ஷியல் ஆக்ட் அடுத்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எனி பாடி கார்பரேட் அ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அ லோக்கல் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொசைட்டி ட்ரஸ்ட் or every artificial judicial person okay va ivanga ellarai nama person gradala solrom next one is taxable territory erkanave nama paatham india is the taxable territory adu eppadi define pandranga the territory to which the provisions of this act apply engala in the provisions in the act oda provisions apply agumo அந்த ஏரியா எல்லாமே டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டாக்ஸபிள் சப்ளை அ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் விச் இஸ் லெவியபிள் டு டாக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிசினஸ் பிசினஸ் தெரியும் ட்ரேட் காமர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ப்ரொஃபஷன் ஒகேஷன் அட்வென்ச்சர் வேஜர் ஆர் எனி அதர் சிமிலர் ஆக்டிவிட்டி வெதர் ஆர் நாட் It is for a pecuniary benefit. Okay, so this is all about business. This is all about definitions. Now, 
அடுத்து வந்து சி பிஸ்னஸ்னா என்னங்கிற டெஃபனிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணி நமக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறத பாருங்க த மீனிங் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ளை இதைத்தான் சொல்கிறாங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் நம்பர் ஒன் சப்ளை ஷுட் பி மேட் ஃபார் அ கன்சிட்ரேஷன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ சப்ளை ஷுட் பி மேட் இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நம்பர் ஃபோர் சப்ளை ஷுட் பி அ டாக்ஸபிள் சப்ளை நம்பர் ஃபைவ் சப்ளை ஷுட் பி மேட் இன் அ டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி அண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் சப்ளை ஷுட் பி மேட் பை அ டாக்ஸபிள் பர்சன் டாக்ஸபிள் சப்ளையாக இருக்கணும் பை அ டாக்ஸபிள் பர்சன் இன் அ டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி அப்புறம் மூணு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது தான் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் பியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நம்ம சொல்லும் சொன்னோம் இல்லையா ஈவன் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஒன்லி ஒன் கேஸ் என்னது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் கன்சிட்ரேஷன் டோன்ட் ஃபார் கெட் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் கன்சிட்ரேஷன் வெதர் ஆர் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓகேவா அடுத்து இப்போ வாங்க ஷெடியூல் ஒன்னுக்கு வந்தாச்சு ஷெடியூல் ஒன் என்ன சொன்னோம் செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேடு ஆர் அக்ரி டு பி மேட் வித் அவுட் ஏ கன்சிட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஷெடியூல் ஒன்னு வித் அவுட் கன்சிட்ரேஷன் செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சி இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஷெடியூல் ஒன் வித் அவுட் கன்சிட்ரேஷன் செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி அங்கே என்ன பார்த்தோம் செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் பியில் என்ன பார்த்தோம் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் கன்சிட்ரேஷன் வெதர் ஆர் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே நல்ல கவனிங்க நம்பர் ஒன் இஸ் பர்மனன்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அசெட் வெதர் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஆஸ் பீன் அவாய்ல்டு சூப்பர்ப் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐம் அ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் நான் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு டென் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே பழைய கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்குது ஸோ ஐ வாண்ட் டு அப்டேட்டு நியூ கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் அப்படின்னா பழைய கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்தையும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அந்த ஸ்கூல் சில்ட்ரனோட கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்டுக்காக கொடுக்க போகிறேன் at free of cost at free of cost that is why it has uh, come here ena schedule 1 enadu without consideration so na kaase vaangama free of cost la kudukuren okay va adanal da schedule 1 kile na inga irken permanent transfer na thirupi vaangradalla 10 naal padichu kuduthirunga adala kedaiyad permanent ah kuduthiten permanent transfer or disposal of business asset business asset enoda business asset na cost accountant ah irke ஆடிட் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கான்ஃபிகரேஷன் பழசாக இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்போஸ் பண்ணுறேன் யாருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு ஸோ இஸ் இட் சப்ளை இதுதான் கொஷின் இஸ் இட் சப்ளை ஏன்னா வித் அவுட் கன்சிட்ரேஷன் இல்லையா அதனால் இஸ் இட் சப்ளை அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் நமக்கு வருது அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ ஏற்கனவே இந்த பத்து கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது இன்புட் டேக்ஸ் பே பண்ணிருப்ப அந்த கிரெடிட்டை அவைல் பண்ணியிருந்தேன்னா இட் இஸ் அ டாக்ஸபிள் சப்ளை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருந்தேனா அதாவது டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு அதை திரும்ப வாங்கியிருப்போம் இல்லையா அதுதான் என்னது ஐடிசி அவைல் பண்ணுறது அப்படி நான் அந்த டேக்ஸை திரும்ப வாங்கியிருந்தேன்னா இப்போ நான் கண்டிப்பாக டேக்ஸ் பண்ணணும் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் even though it is not for consideration or without consideration in the transaction vand consideration illama nadandhalo i have to pay tax appo idu evlo rupa abdingiradala nama pinnadi padikka porom okay va value of supply padikkum bodu padi next idhukku or example kuduthirukanga neenga paathukonga aduthu second point supply of goods or services are both between related persons first related person papa apra distinct person supply of goods or services are both between related persons distinct mother related persons papa 
அப்ப இந்த இடத்துல யாரு ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் அப்ப ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் ஆக இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள கன்சிடரேஷன் இல்லைனாலும் சப்ளை தான் ஓகேவா பாருங்க ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு சச் பர்சன்ஸ் ஆர் ஆஃபீசர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அண்ட் அதர்ஸ் பிஸ்னஸஸ் அவரோட ஆஃபீசர் இங்க டைரக்டரா இருக்காரு புரியுதா ரெண்டு இடத்துல அதே டைரக்டர் இருக்காங்க சச் பர்சன்ஸ் ஆர் லீகலி ரெகக்னைஸ்டு பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னர்ஸா இருக்கலாம் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம் directly or indirectly owns controls holds 25% or more of outstanding stock or shares directly or indirectly controls the other both of them are directly or indirectly controlled by a third person okay next one is directly and indirectly control a third person innada kolappu adin paakalam varise solren naan ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் சொல்லிட்டேன் எனது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஹோல் டைம் டேரக்டர் யாரோ ரெண்டு பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரே ஆள் இங்கேயும் டேரக்டராக இருக்கார் அங்கேயும் டேரக்டராக இருக்கார் அப்போ ஏ கம்பெனி பி கம்பெனி ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கன்சிட்ரேஷன் இல்லாமல் நடந்தால் கூட அது சப்ளை தான் Legally recognized partners, partnership firm, ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஸ் தே ஆர் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு கம்பெனியில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஷேர்ஸை கையில் வச்சுருக்காரு ஓட்டிங் பவர் வச்சுருக்காருன்னா அவர் ரிலேட்டட் பார்ட்டி அடுத்து போத் ஆஃப் தம் சாரி ஒன் ஆஃப் தம் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்ஸ் த அதர் ஒருத்தரை இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றாரு ஒன்றும் இல்லை ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி கண்ட்ரோல்ஸ் த சப்சிடரி கம்பெனி தட் இஸ் வை ஹோல்டிங் கம்பெனி அண்ட் சப்சிடரி கம்பெனி ஆர் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் போத் ஆஃப் தம் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை அ தேர்ட் பர்சன் இப்போ ஏ ஏ பி ரெண்டு கம்பெனியை பற்றி தானே பேசணும் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் எக்ஸ் அண்ட் கோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா A and B are related parties because they both are controlled by X and Go. Okay, wow. Adith, they directly or indirectly control a third person. If A and B change X and Go are controlled by X and Go, then A and B are related parties. Tha. Okay, wow. Then they are members of the same family. Members na yaar in the other room, but they live in the spouse and children of the person. Spouse na? லேடி அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் ஸ்பவுஸ்னா ஹஸ்பண்டு அதே இது மேலாக இருந்ததுனா ஸ்பவுஸ்னா ஒய்ஃப் அவ்வளோதான் லைஃப் பார்ட்னர் ஸோ ஸ்பவுஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆஃப் த பர்சன் அடுத்து யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் ஏன்னா இப்படி தான் உனக்கு கொஷின் கேட்பாங்க இதுக்குள்ளே தான் நம்ம அப்போ அந்த ஒரு வார்த்தையை விட்டால் கூட நம்மளால் எழுத முடியாது பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் brothers sisters of the person nalla kavanikano parents grandparents brothers sisters of the person if they are wholly and mainly dependent on the said person ivangala dependent ah irundal adu ivula da romba simple parents grandparents brothers sisters ரைட்டா அடுத்து நம்ம எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவங்களும் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் தான் ஸோ இவங்க எல்லாம் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் ஸோ ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ்க்கு நடுவில் டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததுன்னா வாங்குறது விற்கிறது நடந்ததுனா கன்சிட்ரேஷன் இல்லைனாலும் சப்ளை தான் தென் வாட் அபவுட் டிஸ்டிங்ட் பர்சன்ஸ் டிஸ்டிங்ட் பர்சன்ஸ்னா ஒரே ஆள் ரெண்டு மூணு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஹி ஹாஸ் த்ரீ பிரான்ச்சஸ் இன் அதாவது ஹி இஸ் இன் ஆக்சுவலி சென்னை ஸோ சென்னை இஸ் த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹி ஹாஸ் த்ரீ பிரான்ச்சஸ் இன் கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கர்நாடகா ஸோ மூணு இடத்துல பிரான்ச் வச்சுருக்காரு ஸோ இந்த மூணு பிரான்ச்சுக்கும் தனித்தனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேரளா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆந்திரா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கர்நாடகா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கி வச்சுருக்காரு ஓகேவா ஸோ வாங்கி வச்சுருக்காரா இப்போ நல்லா கவனிங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து பொருள் அங்கே போகுமா எங்கே போகும் எங்கே போகும் பிரான்ச்சஸ்க்கு போகும் இல்லையா 
ஒரு பிரான்ச்சில் விற்கலைன்னா மீதியை இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு அனுப்புவாங்கல்ல இது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் பேன் இஸ் சேம் பேன் ஒரு பேன் தான் ஓகேவா பேன் ஒன்று தான் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வேற நாலு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஒன்று பிரான்ச் மூணுக்கு வேற ஸோ எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் பட் அண்டர் சேம் பேன் ஒரே பேனுக்கு அடியில் ஓகேவா அப்படி இருந்தால் அவங்க எல்லாரையும் நம்ம டிஸ்டிங்ட் பர்சன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன்று சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பை அ பிரின்சிபல் டு ஏஜென்ட் இதை பற்றி நம்ம நேற்று ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கன்சைன்மெண்ட்டுன்னு ஒரு சாப்டரே இருக்காதுன்னு எல்லாம் பயம் வந்துருச்சு எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட்டுக்கு நடுவில் பொருள் அனுப்பும்போது நிறைய தகராறு ஒவ்வொரு பார்டரில் ஸ்டேட் பார்டரில் பிடிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு லாரியை சீஸ் பண்ணிடுவாங்க என்னென்னா டாக்ஸின் வாய்ஸை காணும் அப்படின்னு டாக்ஸின் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் வித்தா தானே இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸுங்கிற வார்த்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இன்வாய்ஸ் கிடையாது இன்வாய்ஸ் மாதிரி ஸோ அதை ஒத்துக்கவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தப்போ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே வெரி நைஸ் நீ ப்ரின்ஸிபல் ஏஜெண்ட்டாகவே இருந்துட்டு போ கன்சைனாக கன்சைனியாகவே இருந்துட்டு போ எனக்கு நீ டேக்ஸை பே பண்ணிடு அடுத்து உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட விற்கும்போது நீ என்ன செஞ்சுக்கோ இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் கிளைம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபோரில் மொதல் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கூட நம்ம பார்க்கலாம் மிஸ்டர் பிரேம் கொல்கட்டா ஏஜென்ட் ஆஃப் மகன் மும்பை மகன் தான் வந்து நமக்கு என்னது பிரின்சிபல் பிரேம் வந்து ஏஜென்ட் பிரேம் இஸ் அக்யூரிங் குட்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் மகன் அண்ட் சப்ளை இட் டு மிஸ்டர் மகன் இப்போ பிரேமோட வேலை என்ன அவர் வந்து பையிங் ஏஜென்ட் வாங்கி கொடுக்குற வேலை பொருள் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஸோ மகனுக்காக பிரேம் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா இவருக்கும் கொடுத்துட்றாரு மகனுக்கு அனுப்புகிறாரு ஹியர் த ட்ரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் மிஸ்டர் பிரேம் அண்ட் மிஸ்டர் மகன் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஈவன் தோ தர் இஸ் நோ கன்சிட்ரேஷன் எப்படி கன்சிட்ரேஷன் இருக்கும் இருக்காதுல்ல ஏன் இருக்காது பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட்டு பிரேம் பிரின்சிபல் அவருக்குரிய பையிங் ஏஜென்ட் சாரி மகன் வந்து பிரின்சிபல் அவருக்குரிய பையிங் ஏஜென்ட் பிரேமு அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்காது விற்கிறது வாங்குறதே கிடையாது பட் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஈவன் தோ தர் இஸ் நோ கன்சிட்ரேஷன் ரைட் அடுத்த அசோக் சூரத் இஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் மகன் மிஸ்டர் மகன் இஸ் சென்டிங் குட்ஸ் டு மிஸ்டர் அசோக் ஃபார் செல்லிங் தட் இது நம்ம கன்சைன்மெண்ட் மாதிரி மொத பையிங் ஏஜென்ட் இப்போ இவர் செல்லிங் ஏஜென்ட் விற்கிறதுக்காக சூரத்தில் அசோக்குக்கு அனுப்புறாரு Again, the Magan is the principal and Ashok is an agent. So, in this case also, even though there is no consideration in this transaction, it is treated as supply. Okay, wow. then fourth point. We can recollect three points. Number one, transfer or disposal of business assets without consideration. Number two, what is it? Transfer of goods between related parties. or between distinct persons okay va adut third one is principal and agent ku nadula goods vandu transfer pandrathu fourth one import of services from a related ah, romba gavanama gavanikano ipa nama import of services paathom yerkanave nama anga paathom illaya anga romba careful ah gavaninga nama with consideration naan sonne import of services with consideration idhu da nama paathom என்ன சொன்னோம் நம்ம இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ஸா இருந்தாலும் நாட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ஸா அதாவது பர்சனல் பிஸ்னஸ் யூஸாக இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் பர்சனல் எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை பார்த்தோமா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் வித் கன்சிட்ரேஷன் நல்லா கவனிக்கணும் வெதர் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஓகேவா இப்ப இந்த ஷெடியூல் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க இது ஷெடியூல் ஒன் கிடையாது இது நம்ம தனியா படிச்சோம் ஓகேவா என்னது நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருந்தாலும் இது சப்ளை அப்படிங்கறதுக்காக படிச்சோம் பட் இப்ப ஷெடியூல் ஒன் என்ன சொல்லுது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பத்தினா வித்வுட் கன்சிட்ரேஷன் வித்வுட் கன்சிட்ரேஷன் தான் நமக்கு ஷெடியூல் ஒன் வித்வுட் கன்சிட்ரேஷனுக்கு என்ன சொல்றாங்க 
in the course of business personal use consideration um kadaiyadu personal use na it is not a supply inga in the course of business nalla gavanikano in the course of business appa import of services in the course of business but without consideration okay va appa in the course of business na from related person or distinct person a irundal treated as supply illa na not a supply avladha romba simple idhukku oru chinna example sollala na vandu oru பில்டிங் கட்ட போகிறேன் ஸோ எனக்கு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து நான் பிடிக்கிறேன் ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் ஆர்கிடெக்ட் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் கரெக்டா இப்போதைக்கு நம்ம இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்ட் சர்வீஸை சிங்கப்பூர்ல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ வித் கன்சிடரேஷன் ரூவா கொடுத்துட்டேன் ரூவா கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே வரவே வராது ஷெடியூல் ஒன்ல வராது எப்படினாலும் சப்ளை தான் வெதர் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதாவது என் பிஸ்னஸ் பில்டிங் கட்டுறதுக்குனாலும் சரி இல்லை என் வீடு கட்டுறதுக்குனாலும் சரி இது இட் இஸ் ரீட்டட் அஸ் சப்ளை தான் பட் ரூவா கொடுக்கல ரூபா கொடுக்கலைனா நல்லா கவனிக்கணும் ஆர்கிடெக்ட் சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் ரூபா கொடுக்கல அப்போ நல்லா கவனி இது பிஸ்னஸ் யூஸ்கா இல்லை பர்சனல் யூஸ்கா பர்சனல் யூஸாக இருந்தால் நாட் அ சப்ளை ஏன்னா ரூபா கொடுக்கல எவனோ தெரிஞ்சவேன் என் ஃப்ரெண்டு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன் சிங்கப்பூரில் அவனோட சர்வீஸை நான் அவைல் பண்ணிக்கிட்டேன் அவன் காசு வாங்கல இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை அதே இது பிஸ்னஸ் யூஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணேன்னா நல்லா கவனிக்கணும் அவன் என்னோட ரிலேட்டிவாக இருந்தால் ரிலேட்டட் பர்சனாகவோ டிஸ்டிங்ட் பர்சனாகவோ இருந்தால் இட் இஸ் சப்ளை எனி அதராக இருந்தா நாட் அ சப்ளை ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா ஓகே நவ் லெட்ஸ் கோ டு ஷெடியூல் டூ ஷெடியூல் டூக்கு போவோம் ஷெடியூல் டூ நான் என்ன சொன்னேன் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்பு ஷெடியூல் டூ அடுத்து ஷெடியூல் த்ரீ தான் நமக்கு நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஸோ ஷெடியூல் டூ வந்து என்ன டிசைட் பண்ண போகுதுன்னா இஸ் இட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சப்ளை இப்போ சப்ளையா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க பழகிட்டோம் இல்லையா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா இல்லை சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸான்னு நம்ம டிசைட் பண்ண பழக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில் இன் குட்ஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் டைட்டிலே மாறிடுச்சு சட்டப்படி அவர் பேருக்கு சொத்து மாறிடுச்சு பொருள் மாறிடுச்சு சப்ளை ஆஃப் குட்ஸு அடுத்த பாரு எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரைட் இன் குட்ஸு ஆர் ஆஃப் அன்டிவைடட் ஷேர் இன் குட்ஸ் வித்வுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில் டைட்டில் மாறலை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அகில் கிவ்ஸ் இஸ் வீவிங் மெஷின் டு ராகுல் ஆன் ரெண்ட் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்ட்டு கொடுக்குறியா டைட்டில் மாறல பொருளை விற்கல ரெண்டு மாதம் யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இஸ் இட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நோ நாட் நாட் அ சப்ளை இட்ஸ் அ சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் அடுத்து எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில் இன் குட்ஸ் அண்டர் அன் அக்ரிமெண்ட் விச் ஸ்டிப்லேட்ஸ் தட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் குட்ஸ் ஷால் பாஸ் அட் அ ஃபியூச்சர் டேட் அப்பான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபுல் கன்சிடரேஷன் அஸ் அக்ரீடு அதாவது எப்ப வந்து டைட்டில் மாறும்னா ஃபுல் கன்சிடரேஷன் பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்ப அட் அ ஃபியூச்சர் டேட்ல அவங்க பேமெண்ட் பண்ண போறாங்க நாராயண் சப்ளைடு கார் டு குணால் வித் அ கண்டிஷன் தட் ஓனர்ஷிப் ஷால் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆஃப்டர் ஃபுல் பேமெண்ட் இஸ் மேடு அதாவது எப்ப வந்து டைட்டில் நான் மாத்தி கொடுப்பேன்னா நீ ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹையர் பர்ச்சேஸ் படிப்போம் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணும்போது தான் டைட்டில் மாறும் But it is supply of goods only. Lease, tenancy, easement, license to occupy land. This is all the service. This is the title of the title. So these are all services. Okay. Then any lease or letting out of the building is not subject to any other lease. Any lease or letting out of the building is not subject to any other lease. Any lease or letting out of the building is not subject to any other lease. Including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce. Either holy or party. We know that there is a path to the service. Right? Right? 
அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அதை நம்ம சொன்னோம்மா இப்போ ஒரு சாரி பிளைன் சாரீஸ் வாங்கிட்டு வந்து அதில் எம்ப்ராய்டரி போட சொல்கிறது அடுத்து சமிக்கி ஒர்க் வைக்கிறது இல்லை ஜரி ஒர்க்கு இல்லை ஆரி ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களே ஜாப் ஒர்க்கு அந்த ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபிக் எந்த பிஸ்னஸ் அசெட்ஸ் பிஸ்னஸ் அசெட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க நல்லா கவனிக்கணும் வேர் குட்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த அசெட்ஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் டிஸ்போஸ்டு நல்லா கவனிங்க குணால் டிஸ்போசஸ் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் அசெட் பீங் ஓல்டு லேப்டாப் இது என்னது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பார்த்தோம்ல ஈவன் வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் சோனம் ப்ரொவைட்ஸ் ஹர் பிஸ்னஸ் லேப்டாப் டு ஹிஸ் சன் மொஹக் ஃபார் ஹிஸ் ஃபுல் டைம் ஸ்டடி இஸ் ட்ரீட்டட் அ சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் விற்கலை பட் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பர்சனல் யூஸ்க்கு போட்டாங்க அவ்வளோதான் பையனு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் அ சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் நல்ல வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் குட்ஸு இல்லை வீட்டிலே பர்சனல் யூஸ்க்காக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் அடுத்து டியூ டு இல் ஹெல்த் மிஸ்டேக் ஷட் டவுன்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் எனி பிஸ்னஸ் அசட் லெஃப்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ஷட் டவுன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஷால் பி ட்ரீட்டட் அ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பார்த்தோம்ல டிஸ்போசல் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அடுத்து ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பில்டிங் சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் அ பார்ட் தேர் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் எ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் பில்டிங் இன்டெண்டட் ஃபார் சேல் டு எ பையர் சேல் டு எ பையர் ஹோலி ஆர் பார்ட்லி இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கணும் எக்ஸப்ஷன் வேர் த என்டையர் கன்சிடரேஷன் ஹாஸ் பின் ரிசீவ்டு ஆஃப்டர் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட்ஸ் நாட் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கவனமாக இருங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேல் ஆஃப் ரெடி ஃப்ளாட் எல்லாமே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அது வந்து என்னது நமக்கு டெம்பரரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ஸோ சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர் அதுவும் நமக்கு சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் தான் இப்போ இந்த எங்கள் காலேஜ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் டேலி பிரைம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இட்ஸ் அ சர்வீஸ் ஓகேவா தென் நான் காம்பீட் ஃபீ இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு செயலை பண்ணுறேன் இல்லை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போகிறது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் அடுத்து ரைட் டு யூஸ் யூஸ் பண்ண மட்டும் ஹை பர்ச்சேஸ் எக்ஸாம்பிள் அழகான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா யூஸ் தான் பண்ண முடியும் எது மாறாது டைட்டில் மாறாது ஸோ சர்வீஸ் தான் அடுத்து காம்போசிட் சப்ளை காம்போசிட் சப்ளை பாருங்கள் நேச்சுரலி பண்டல்டு காம்போசிட் சப்ளைனா ஸோ ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இது எல்லாமே நமக்கு என்னது சர்வீஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகே நவ் லெட்ஸ் கோ டு த தேர்ட் அதாவது ஷெட்யூல் த்ரீ நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஷெட்யூல் த்ரீ நெகட்டிவ் லிஸ்ட் செவன் சப்செக்ஷன் டூ ஆக்டிவிட்டீஸ் நெய்தர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நார் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் எதெல்லாம் பாருங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே பாருங்களேன் சர்வீசஸ் பை அன் எம்ப்ளாய் டு த எம்ப்ளாய் இன் த கோர்ஸ் ஆர் இன் ரிலேஷன் டு ஹிஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிருக்கு பண்ணுற சர்வீஸ் இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் கிடையவே கிடையாது எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயருக்கு பண்ணுறது சப்ளை கிடையாது தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஷின் கேட்பாங்க டேக்ஸ் பாயிண்ட் அடுத்து கிஃப்ட் அப் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை அன் எம்ப்ளாயர் டூ அன் எம்ப்ளாயி ஷால் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஓகேவா கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்குறாரு முதல் நான் சொன்னது சர்வீசஸ் பை அன் எம்ப்ளாயி டு த எம்ப்ளாயர் இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை அடுத்து கிஃப்ட் அப் டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை அன் எம்ப்ளாயர் டு அன் எம்ப்ளாயி ஷால் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸோ சர்வீஸோ எதுவும் கிடையாது சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை அன் எம்ப்ளாயி டு த எம்ப்ளாயர் இன் சம் அதர் கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் கவர்டு சும்மா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் டெம்பரரி பேசிஸில் ஒரு பக்கத்து கம்பெனி போயிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வந்து காலேஜில் வேலை பார்க்குறது வந்து எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் அதுவே மற்ற காலே
அப்ப அவங்க எனக்கு எம்ப்ளாயர் கிடையாது ஐ ஆம் நாட் அன் எம்ப்ளாய் ஆஃப் தட் காலேஜ் ஸோ இது வந்து நமக்கு சப்ளை தான் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் தான் பட் என்னோட காலேஜ் பண்றது வந்து சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் கிடையாது சப்ளையே கிடையாது அது ரெண்டாவது சர்வீசஸ் பை எனி கோர்ட் ஆர் ட்ரிபியூனல் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோர்ட்டோட சர்வீஸ் இல்லை அப்பலே ட்ரிபியூனல் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா லா ட்ரிபியூனல் அது அவங்களோட சர்வீசஸ் வந்து என்ன கிடையாது சப்ளை கிடையாது அடுத்து த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எம்எஸ்எல் மெம்பர் ஆஃப் பஞ்சாயத்து மெம்பர் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி மெம்பர் ஆஃப் அதர் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் இவங்களோட டியூட்டிஸ் அதெல்லாமே என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது சப்ளை கிடையாது ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ் ஆஃப் ஃபியூனரல் பரியல் கிரிமிட்டோரியம் மார்ச்சுவரி இன்க்ளூடிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ்டு இறந்தவங்களை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை ஃபியூனரல் சர்வீசஸ் பரியல் சர்வீசஸ் இது எதுவுமே சப்ளை கிடையாது சேல் ஆஃப் லேண்டு சப்ளை கிடையாது ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் அதை தான் லாட்ரி பெட்டிங் ஆர் கேம்லிங் ஸோ இதுவும் என்ன கிடையாது சப்ளை கிடையாது அடுத்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் இந்த நான் டேக்ஸபிள் டெரிட்டரி டு அனதர் பிளேஸ் நல்லா கவனிங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நாட் சர்வீசஸ் குட்ஸ் வந்து நான் டேக்ஸபிள் டெரிட்டரியில இருந்து அனதர் பிளேஸ்க்கு மாறுது அனதர் பிளேஸ் இந்த நான் டேக்ஸபிள் டெரிட்டரி வித்தவுட் சச் குட்ஸ் என்டரிங் இன் டு இந்தியா இந்தியாக்குள்ளேயே வரல ஏதோ ஒரு சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஜப்பானுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா விதவுட் என்டரிங் இன் டு இந்தியா இட்ஸ் நாட் அ சப்ளை அடுத்து சப்ளை ஆஃப் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் டு எனி பர்சன் பிஃபோர் கிளியரன்ஸ் அதுவும் நமக்கு என்ன கிடையாது சப்ளை கிடையாது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வில் அப்பியர் இன் ஷெடியூல் த்ரீ தட் இஸ் நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே தென் ஓகே இதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் சில இது கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஈவெண்ட்டு அண்டர் ஜிஎஸ்டி ஓகேவா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன எதுக்கு என்ன டேக்ஸ் பே பண்ண அதை பற்றி எழுதிடுங்க வெதர் சப்ளைஸ் மைட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் கொஷின் கேட்டாங்க வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் ஷெடியூல் ஒன்ல படித்தோம்ல அதை எழுதிட வேண்டியதான் அடுத்து ஹூ கேன் நோட்டிஃபை அ டிரான்சாக்ஷன் டு பி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் யார் டிசைட் பண்ணுவா இது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் இது சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் டோன்ட் ஃபார் கேட் ஆர் ஆல் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் ஜிஎஸ்டி அப்படியா அப்படின்னா இல்லை எனது எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் அடுத்து பெட்ரோலியம் குரூட் இதெல்லாம் என்னது ஃப்ரம் த டேட் நோட்டிஃபைட் பை த கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸோ அது தவிர்த்து மீது எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் காம்போசிட் சப்ளை அண்ட் மிக்சட் சப்ளை இப்போ காம்போசிட் சப்ளை அப்படின்னா தே ஆர் நேச்சுரலி பண்டில்டு அதாவது அட் அ டைமில் ரெண்டு மூணு சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க சேர்த்து அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோட்டலில் அக்காமடேஷனுக்கு இருக்கும் நம்ம அந்த ஹோட்டலில் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கலாம் கிளப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் ஸ்பா இருக்கும் அது போக மீட்டிங் ஹால் மாதிரி இருக்கும் லாண்ட்ரி சர்வீஸ் இருக்கும் எல்லா சர்வீசஸ் இருக்கும் இப்போ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குலாம் போனோம்னா எல்லா சர்வீசஸ் இருக்கும் இதுக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தேர் நேச்சுரலி பண்டில்டு நேச்சுரலி பண்டில்டு அப்படின்னா ஒன்றை விட்டால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் இருக்கேன் அங்கே லாண்ட்ரி சர்வீஸை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ லாண்ட்ரி சர்வீஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ நான் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் லாண்ட்ரிக்கு மட்டும் நான் அந்த ஹோட்டலில் போய் நான் லாண்ட்ரிக்கு மட்டும் என்னோடய துணியை கொண்டு போய் போட முடியாது பிகாஸ் தே ஆர் நேச்சுரலி பண்டில்டு நான் அந்த ஹோட்டலில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த லாண்ட்ரியை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்விம்மிங் பூலை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்பாவை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தே ஆர் நேச்சுரலி பண்டில்டு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி ரேட் வேறு நமக்கு தெரியும் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாரும் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம் நம்ம அப்போ ஃபைவ் பர்சன
ஸ்பா சர்வீஸஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டேக்ஸ் அப்போ ஹோட்டல் பில் போடும்போது தனித்தனியாக போடுவாங்களா ஸ்பாக்கு இவ்வளோ ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸ் டுவெல் பர்சன்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இவ்வளவு டேக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிலாம் போட மாட்டாங்க மொத்த பில்லு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சரி ஒன்றரை லட்சத்துக்கு எப்படி டேக்ஸ் போடுவாங்கன்னா கோர் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பிரின்சிபல் சப்ளை அந்த வார்த்தை டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்னன்னா பிரின்சிபல் பர்பஸ் பிரின்சிபல் பர்பஸ் நம்ம ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தது ஹோட்டலில் தங்கியிருந்ததுக்கு எவ்வளவு எயிட்டீன் பர்சன்ட் தட் இஸ் ஒய் எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் எயிட்டீன் பர்சன்ட் தான் நீ அங்கே இருக்கிற ஹால் பார்ட்டி ஹாலை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸ்விம்மிங் பூலில் ஸ்விம் பண்ணியிருக்கலாம் ஸ்பா யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்புறம் லாண்ட்ரி சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நீ என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் எயிட்டீன் பர்சன்ட் பிரின்சிபல் சப்ளை என்னவோ அதுக்குரியது ஓகேவா அதே இது மிக்சட் சப்ளைனா தே ஆர் நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டு தே ஆர் நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டுனா அதை தனித்தனியாகவும் நம்ம விற்க முடியும் இப்போ சோப் பவுடர் வாங்கினா பக்கெட் ஃப்ரீம்பாங்க ஸோ சோப் பவுடர் தனியாக பக்கெட் தனியாகவும் நம்ம விற்க முடியும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் கொடுப்பாங்க இப்போ தீபாவளி இதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கிராக்கர்ஸ் இருக்கும் உள்ள அப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் இருக்கும் காரம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கலாம் சாக்லேட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டு இப்போ நம்ம கேரட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் டேக்ஸு ஸோ ஒவ்வொன்று ஸ்வீட்ஸுக்கு வேறு ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டு அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இது காம்போசிட் சப்ளையா மிக்சட் சப்ளையான்னு பார்க்கணும் யா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் மிக்சட் சப்ளை ஏன் மிக்சட் சப்ளை அப்படின்னாக்க இதை வந்து நம்மளால் தனித்தனியாக விற்க முடியும் கிராக்கர்ஸை தனியாக விற்கலாம் ஸ்வீட்ஸை தனியாக விற்கலாம் சாக்லேட்ஸை தனியாக விற்கலாம் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக விற்கலாம் தே ஆர் நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டு அப்போ எப்போ நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டோ இட் இஸ் கால்ட் இஸ் மிக்சட் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர் குட்ஸ் மிக்சட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ இந்த கேஸில் ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் போடுவாங்க இப்போ நான் சொன்னதில் நான் ஏரட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏரட்டட் ட்ரிங்க்ஸுக்கு வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் அதில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் போடுவாங்க அதுதான் நமக்கு மிக்சட் சப்ளை அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்த எக்ஸாம்பிள் செவன்டீனில் அழகாக அந்த ஹோட்டல் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அக்காமடேஷன் ஃபார் த டெலிகேட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டீ அண்ட் காஃபி ஆக்சஸ் டு ஃபிட்னஸ் ரூம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் அண்ட் பிஸ்னஸ் சென்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்குமா இருக்கும் பட் டோட்டலாக பிரின்சிபல் சப்ளைக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட்னா அதே எயிட்டீன் பர்சன்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த இருக்கு இங்கே சப் இதுக்கு மிக்சட் சப்ளைக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எ சப்ளை ஆஃப் பேக்கேஜ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் கேண்ட் ஃபுட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் சாக்லேட்ஸ் கேக்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அரைட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எல்லாம் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் இல்லையா அரைட்டட் ட்ரிங்க்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அப்படின்னா எல்லா பொருளுக்கும் ஹையஸ்ட் ரேட் டுவெண்ட்டி தான் போடுவாங்க ஓகேவா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக உட்காந்து கிஃப்ட் ஆம்பருக்கு போட முடியாது ஸோ இதில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரலி பண்டில்டுனா காம்போசிட் சப்ளை நேச்சுரலி நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டுனா மிக்சட் சப்ளை ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஈச் சப்ளை அவைலபிள் ஃபார் சப்ளை இண்டிவிஜுவலி தனித்தனியாக கிடைக்குமா அப்படின்னா இல்லை ஹோட்டலில் இருந்தால் தான் நான் ரெஸ்டாரண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நோ இங்கே வந்து எஸ்ஆர் நோ இது தனியாகவும் கிடைக்கலாம் தனியாக கிடைக்காமலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க இத்தனை கண்டிஷன்ஸ் கேட்டு இது வந்து நம்ம காம்போசிட்டாக மிக்சடான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறமா நம்ம காம்போசிட் சப்ளையாக இருந்தால் காம்போசிட் சப்ளையாக இருந்தால் பிரின்சிபல் சப்ளையோட ரேட்டு ரேட் அட் விச் பிரின்சிபல் சப்ளை இஸ் லெவீடு ஓகேவா அதே இது நமக்கு வந்து மிக்சட் சப்ளையாக இருந்தால் த ரேட் அட் விச் எது ஹையர் ரேட்டு எதுக்கு வந்து ரேட் அதிகமோ ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அதிகமோ அந்த டேக்ஸ் ரேட்டில் எல்லா பொருளுக்கும் டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ரைட் இதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் வாட் ஆர் காம்போசிட் சப்ளை அண்ட் மிக்சட் சப்ளை ஹவ் ஆர் தீஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அப்படிங்கிற கொஷின் ஸோ முதல்ல மீனிங்
இது வந்து என்னது சப்ளை ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் விச் அட்ராக்ட்ஸ் ஹையர் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் முடிஞ்சு புரிஞ்சிச்சா ஸோ நம்ம இப்போதான் சப்ளைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வர கிளாஸஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் மீதி அப்படின்னாக்க ஆர்சிஎம் பார்க்க போறோம் ஆர்சிஎம்னா என்னது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் பார்க்க போறோம் அடுத்து எக்ஸம்டட் குட்ஸ் எக்ஸம்டட் சர்வீசஸ் காம்போசிஷன் லெவி இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து வந்து லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் படி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது செக்ஷன் ஒன் எதை சொல்லுது செக்ஷன் டூ எது செவன்னா சப்ளை செவன் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் பின்னா நம்ம ஷெடியூல் ஒன் டூ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் படி செக்ஷன் நைன் வந்து வந்திருக்கோம் செக்ஷன் எயிட் என்னது மிக்சட் சப்ளை அண்ட் காம்போசிட் சப்ளை ஓகேவா ஸோ இப்போ செக்ஷன் நைனுக்கு வந்தாச்சு நம்ம நைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் எப்படி இந்த டாக்ஸை லெவி பண்ணுறாங்க இந்த பேஸில் டாக்ஸை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்க சொல்ல வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் டீல்ஸ் வித் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மீன்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டாக்ஸஸ் பெய்டு பை த சப்ளையர் பட் இட் இஸ் போன் பை த ஆர் இட் இஸ் அதாவது த பிஞ்சஸ் ஆன் த பையர் ஆர் ரெசிபியன்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்னா அதுதான் இட் இஸ் பெய்டு பை த சப்ளையர் பட் இட் இஸ் போன் பை த ரெசிபியன்ட் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நைன் சப்செக்ஷன் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி நாட் லெவீடு எதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி லெவி பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் தென் செக்ஷன் நைன் சப்செக்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் எதை பற்றி பார்க்குது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஸோ ரிவ ஃபார்வர்ட் சார்ஜுக்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜில் சப்ளையர் பே பண்ணுவாருன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் இங்கே ரிவர்ஸ் சார்ஜில் த ரெசிபியன்ட் வில் பே த டாக்ஸ் so it is paid by the recipient gst is paid by the recipient and it is also borne by the recipient recipient tha bear pandraru and recipient tha pay pandraru okay va adha vandha nama 9 subsection 3 la paakrom and 4 layum adhe reverse charge where goods are supplied by an unregistered person un adavadhu register pannama irukravanga ta irundhu nama porul vaangnom na இல்லை சர்வீசஸை நம்ம அவைல் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ஐ மீன் அப்போ வந்து எப்படி டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்கன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசமில் ஸோ அது வந்து நைன் சப்செக்ஷன் ஃபோர் ஓகேவா தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நைன் சப்செக்ஷன் ஃபைவ் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை த்ரூ இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஹூ இஸ் இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இவங்க தான் ஓகேவா அப்போ நம்ம இப்போ அஞ்சு இதில் பார்க்குறோம் சப்செக்ஷனில் Section 9 deals with levy and collection of tax. 9 subsection 1 deals with forward charge. 9 subsection 2 வந்து என்னன்னா GST not levied. எதுக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து 9 subsection 3 for reverse charge mechanism. And 9 subsection 4 for reverse charge where goods are supplied by an unregistered person. 9 subsection 5 deals with intrastate supply through e-commerce operator. எத்தான் நம் பார்க்க போகிறோம். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் டாக்ஸ் கால்டு சிஜிஎஸ்டி ஷால் பி லெவீட் ஆன் ஆல் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் எல்லா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைஸ்லையும் சிஜிஎஸ்டி போடுவாங்க எக்ஸெப்ட் ஆன் தி சப்ளை ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் அது தவிர்த்து மீதி எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்கிறாங்க சிஜிஎஸ்டி போடுறாங்க இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைஸ்க்கு அடுத்து எந்த வேல்யூல அப்படின்னா ஆன் த வேல்யூ டிட்டமைண்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டீல்ஸ் வித் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை டோன்ட் ஃபர் கெட் ஃபிஃப்டீன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டீல்ஸ் வித் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை ஸோ அந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைல கொடுத்துட்ட ப்ரொவிஷன் படி அந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த வேல்யூல டாக்ஸ் போடுறாங்க Okay, at such rates, not exceeding 20%. What is 20%? That is, if you are now, what is the maximum? 14. That is, GST 28%. IGST 28%. Okay, so in this case, CGST and SGST 14%. 14% is the highest. 
பட் என்ன மேக்ஸிமம் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒன் வேர்டில் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு so maximum rate vandu namak alladhu uh, cgst should not exceed dash percentage appdi ketanga na 20% namak eludha theriyenu okay va right next one it shall be paid by the taxable person yaar dhaan pay pannano taxable person dhaan pay pannuvaanga so ivula dhaan simple levy and collection of tax on forward charge na number 1 cgst is levied on all intrastate supplies except alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 that is as per the provisions of value of supply at such rates not exceeding 20% it should be paid only by the taxable person avladha idu da nama 9 subsection 1 la paakrom ipo parunga idu idhe idu இதே லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல எந்த செக்ஷன் கீழே வருதுன்னா செக்ஷன் ஃபைவ் ஸோ செக்ஷன் ஃபைவ் சப் செக்ஷன் ஒன் எஸ் ஃபார் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் ஃபைவ் சப் செக்ஷன் டூ ஃபார் ஜிஎஸ்டி நாட் லெவிட் அண்ட் ஃபார் த்ரீ வந்து நமக்கு ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அண்ட் ஃபோர் ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வேர் த குட்ஸ் ஆர் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஆர் பாட் பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் unregistered person and uh, five subsection five for interest sorry interstate supply through e-commerce operator interstate supply adu ellame interstate supply patti pa nama cgst ingradhanal ellame nama intrastate supply patti paakrom okay va so idha da solranga tax point of view la don't forget enadhu uh, as per section 5 of the igst act igst shall be levied on all interstate supplies so inda edathula igst oda maximum rate of tax is 40% ena nama cgst 20% varaikku maximum irukkala nu paathom illaya appa cgst 20% na sgst 20% rendey add pannom na igst 40% varaikku irukkala adutha next one is sgst or ut utgst shall also be levied on all interstate supplies ena igst la paadi da central government pogum meedi vandu state government or uh, union territory ku da varum central tax on the supply of petroleum crude <coughs> high speed diesel motor spirit natural gas and aviation turbine fuel idellame ungal theriyum nu nenikiren idukku gst kadaiyadhu nu solla koodadhu okay va gst will be levied for those products with effect from the date as may be notified by the government on the recommendations of gst council evlo alaga solirukanga as may be notified by the government and the date notify pandrathu government but on the recommendation of gst council gst council recommend pannada government notify pannuvaanga so government enik notify pandraangalo and the date la the gst will be levied on petroleum products that is petroleum crude high speed diesel motor spirit natural gas and aviation turbine fuel okay va ipo varaikum adukku vandu nama gst purview ku la varala aduthe taxable person na yaaru adavadhu the taxable person taxable supply non taxable supply exempt supply நில் ரேட்டட் சப்ளை ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை இதுக்கெலாம் அப்படி ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது மட்டுமே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் இல்லை ரைட்டர் ஷார்ட் நோட் ஆன் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை நில் ரேட்டட் சப்ளை எக்ஸம்ட் சப்ளை அப்படின்னு டாக்ஸபிள் சப்ளை டாக்ஸபிள் பர்சன்னா யார் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரினா என்ன இப்படின்னே கேட்பாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி வந்து ரொம்ப பெருசாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது லாஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப லைக் புரிஞ்சு படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருந்தது இந்த கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இது சப்ளையா இல்லையான்னு கண்டுபிடி அவ்வளோதான் அடுத்தது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸான்னு கண்டுபிடி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது பார்க்குறக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனிவேஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் டாக்ஸபிள் பர்சன் மீன்ஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் லயபிள் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்குரிய செக்ஷன் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த செக்ஷன் படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லை லயபிள் டு பி ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தால் ஹி இஸ் நோன் எஸ் டாக்ஸபிள் பர்சன் அடுத்து சப்ளையர் shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent romba gavanama paarunga supplier na the person supplying the goods avladha 
பட் ஷால் இன்க்ளூட் அன் ஏஜென்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பார் ஒரு ஏஜென்ட் உனக்கு பொருள் வாங்கி கொடுத்தியான்னா தட் ஏஜென்ட் இஸ் ஆல்சோ அ சப்ளையர் ஏன்னா சப்ளையர் கையிலேருந்து ஏஜென்ட்டுக்கு வருது ஏஜென்ட்டிட்ட இருந்து தான் எனக்கு வருது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தான் சப்ளையர் ஏஜென்ட்டுக்கு சப்ளையர் யார் சப்ளை பண்ணாங்களோ அவங்க சப்ளையர் அதனால ஏஜென்ட்டையும் சேர்த்துக்கோ சொல்கிறாங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் கன்சைன்மெண்ட்டு சொல்லியெல்லாம் தப்பிக்க முடியாது கன்சைன்மெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் உண்டு ஓகேவா அவர் வந்து செல்லிங் ஏஜென்ட் கன்சைனா கன் நம்ம கன்சைனி யார் செல்லிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேக்ஸபிள் சப்ளை சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் விச் இஸ் லெவியபிள் டு டேக்ஸ் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் இஸ் நோன் அஸ் டேக்ஸபிள் சப்ளை தென் இந்தியா மீன்ஸ் இந்தியா மீன்ஸ் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் டெரிட்டரி அதாவது லேண்ட் மாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்தியான்னு தான் சொல்கிறோம் ப்ளஸ் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அண்ட் அதர் மேரிடைன் ஜோன் எல்லாத்தையுமே என்னன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் பற்றி நம்ம கஸ்டம்ஸ் லா படிக்கும்போது நம்ம படிக்கலாம் ஏன்னா கஸ்டம்ஸ் லாவில் அது வந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுவும் சேர்ந்தது தான் இந்தியா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நமக்கு காமன் இதாயிரும் ஸோ அந்த சி வந்து காமன் ஆயிரும் எல்லாருக்கும் இதாயிரும் ஓகேவா தென் ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி குட்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்சுவலி இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்ட்ல காம்போசிஷன் டீல் இருக்கு அடுத்து வந்து ஃபைவ் டுவெல்வ் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு அதே மாதிரி சர்வீசஸ்க்கு பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது வந்து நமக்கு சர்வீசஸ்க்கு ஓகேவா டேக்ஸ் பாயிண்ட் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஐஜிஎஸ்டி ரேட் மீன்ஸ் கம்பைன்ட் ரேட் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர் யூடிஜிஎஸ்டி அவ்வளோதான் வேர் சர்வீசஸ் பீங் நாட் கவர்ட் அண்டர் எனி ஸ்பெஷல் ஹெட்டிங் ஷால் பி டேக்ஸபிள் அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட்டீன் பர்சன்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களாம் ஃபியூச்சர் சிஎம்ஏஸ் ஆர் சிஏஸ் ஸோ சில ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்காம இருக்கலாம் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஜிஎஸ்டி ரேட் வந்து நம்ம வைக்க முடியாது உலகத்தில் இருக்க எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் ஜிஎஸ்டி ரேட் வைக்க முடியாது அப்போ ஒரு சர்வீஸ்க்கு இட்ஸ் இஃப் த ஜிஎஸ்டி ரேட் இஸ் நாட் அவைலபிள் தென் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஷுட் பி டேக்கன் ஓகே தென் தேர்டு ஐட்டம் வைஸ் அப்ளிகபிள் ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஆர் ப்ரொவைடட் அட் போர்ட்டல் ஆஃப் சிபிஐசி சிபிஐசி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கவுன்சில் ஸோ அந்த இதில் வந்து நமக்கு போர்ட்டலில் இந்த ஐட்டம் வைஸ் அப்ளிகபிள் ரேட்டு எப்போ இப்போ அதாவது ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் சில ப்ராடக்ட்ஸோட ரேட்டு கூடலாம் குறையலாம் அதனால் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் போய் நம்ம பார்த்தோம்னா சிபிஐசியோட போர்ட்டலில் இந்த ரேட்டை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா தென் டேக்ஸ் பேயபிள் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நைன் சப்செக்ஷன் த்ரீக்கு வந்துட்டோம் நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி நாட் லெவிடு எதுக்கெலாம் லெவி பண்ண மாட்டாங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எதுக்கு கிடையாது எதுக்கு வந்து ஃப்ரம் த டேட் நோட்டிஃபைடு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அந்த ரெண்டுக்கும் நமக்கு ஜிஎஸ்டி பர்வியூக்குள்ளே வரலை அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் இஸ் ஓவர் அண்ட் டூ இஸ் ஆல்சோ ஓவர் இப்போ நான் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸ்க்கு வந்துட்டேன் இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தாச்சு என்னது The taxes paid by the recipient, not by the supplier. That is usually the taxes paid by the supplier, but it is borne by the recipient. But here, it is paid by the supplier as well as it is borne by the recipient. Okay? So, that is the uh, reverse charge mechanism. Let's see. In the case of the government, the government is notified. The government may... on the recommendation of the council here also the term the expression enna solikanga on the recommendation of gst council romba mukkiyam council da recommend pannuvaanga on the recommendation of gst council by notification specify categories of supplies of goods or services or both the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient ஓகேவா ரெசிபியண்ட் தான் பே பண்ணணும் அந்த குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது சர்வீசஸை அவைல் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் தான் பே பண்ணணும் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பே பண்ணும் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபைன் ஆ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஷ்யூனட்ஸ் நாட் ஷெல்டு ஆர் பீல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இதை நமக்கு அந்த முந்திரி பருப்பில் மேலே அந்த தொழியை உரிக்காமல் அப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல ஹூ இஸ் த சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டு ஸோ இங்கே யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் டாக்ஸ் பே பண்ணும் ஸோ எனி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ பர்ச்சேஸ்டு த கேஷ்யூனட்ஸ் நாட் ஷெல்ட் ஆர் பீல்டு ஃப்ரம் த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் ஷுட் பே த டாக்ஸ் ஆஸ் ஆர்சிஎம் தட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஓகேவா அடுத்து பீடி ராப்பர் லீவ்ஸ் டெண்டூ லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் வந்து வாங்குவாங்க எனி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வாங்கினார்னா அவர் தான் பே பண்ணும் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் ஓன்ட் பே ஜிஎஸ்டி தென் டொபேக்கோ லீவ்ஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் பை த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஸோ த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஷுட் பே டாக்ஸஸ் ஆர்சிஎம் அண்டர் ஆர்சிஎம் தென் த ஃபாலோயிங் இசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் அதர் தேன் தோஸ் ஆஃப் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் ஸோ பெப்பர்மெண்ட் ஆயிலாக இருக்கலாம் அல்லது அதர் மென்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எனி அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ட்டு வந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஸோ இன் சச் அ கேஸ் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ இஸ் அ ரெசிபியன்ட் ஷுட் பே த டாக்ஸ் தென் சில்க் யான் பாருங்கள் எனி பர்சன் ஹூ மேனுஃபேக்சர்ஸ் சில்க் யான் ஃப்ரம் ரா சில்க் ஆர் சில்க் வார்ம் ஓகேவா அப்போ அந்த பட்டு புழுவில் இருந்தோ இல்லை ரா சில்கில் இருந்தோ சில்க் யான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாரு இல்லையா அவர் வந்து டாக்ஸ் பே பண்ண மாட்டார் ஈவன் தோ ஹி இஸ் அ சப்ளையர் ஹி ஓன் பே த டாக்ஸ் ஹியர் த ரெசிபியன்ட் ஹூ இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஷுட் பே த டாக்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சப்ளையர் அண்டர் ஆர்சிஎம் ஆர்சிஎம்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரா காட்டன் ஹியர் ஆல்சோ த சப்ளையர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் த பயர் இஸ் எனி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஆல்சோ த பயர் வில் பே த ஆர் த ரெசிபியன்ட் வில் பே த டாக்ஸ் the next supply of lottery so state government ah irukalam union territory ah irukalam or any local authority ivunga da supplier of lottery so inda edathilayum yaar da pay pannu lottery distributor or selling agent even da government irund lottery ticket ah vaangi supply pandranga so the lottery distributor or selling agent even though he is the recipient he should pay the tax under rcm okay then used vehicle seized or confiscated goods seize panirpaanga illaya and the madri idu la used vehicles ah irukalam old and used goods ah irukalam waste and scrap ah irukalam idu ellame nama central government state government union territory or local authority la irund vaangunomna ipo inda customs la la seize panna goods ah la ஆக்ஷனுக்கு விடுவாங்க இல்லை விற்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல யார் சப்ளையர்னா கவர்மெண்ட்டு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் லோக்கல் அத்தாரிட்டியாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சர்டிஃபிகேட்டு இந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் நமக்கு சப்ளையர் எனி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருக்கலாம் பட் ரெசிபியன் ஷுட் பே த tax under rcm okay so idu vandha nama edukku paathirukom appadina rcm for adavadhu in in respect of supply of goods aaru namak yelu category kuduthirukanga number 1 is cashew nuts bd wrapper leaves tobacco leaves essential oils adukadhu nama and tobacco leaves adula da and essential oils ing vandirukanga fourth one is silk yarn ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் சப்ளை ஆஃப் லாட்ரி அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் யூஸ்டு குட்ஸ் ஆர் சீஸ்டு குட்ஸ் ஆர் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் குட்ஸ் ஆர் ஓல்ட் அண்ட் யூஸ்டு குட்ஸ் அதுக்கடுத்து செவன்த் ஒன் ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சர்டிஃபிகேட் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் விச் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இஸ் அப்ளைடு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சர்வீசஸ் ஓகேவா சர்வீசஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் இஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் transportation of goods by road so in the gta ngra vartha gst la romba use pannuvanga goods transport agency is called a gta ipa idula vand who has not paid central tax at the rate of 6% avanga mattum dhaan the category la varanga supplier yara irukano gta va irukano 
at the same time he should not have paid central tax at the rate of 6% அப்படி இருக்கிற சப்ளையராக இருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோடாக இருந்தால் த ரெசிபியன்ட் வில் பே த டாக்ஸ் அண்டர் ஆர்சிஎம் அந்த ரெசிபியன்ட் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் சொசைட்டியாக இருக்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை எனி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை எனி பாடி கார்பரேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் யாரானாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஹி இஸ் த ரெசிபியன்ட் அப்போ அந்த ரெசிபியன்ட் வில் பே த tax but there are some exceptions adavad rcm shall not apply to services provided by gta by way of transport of goods in goods carriage by road nalla gavaninga and the carriage goods carriage by road appadina first one parunga department or establishment of the central government or state government or union territory ivungalukku anupranga na porul that means recipient is the government government recipient a irunda rcm will not apply okay va second local authority government agencies so in the madri government people vandu recipient a irundanga na they won't pay the tax under rcm therinjukonga this is the only one exception for this provision so supply of services in respect of transportation of goods by road இதில் முதல்ல நம்ம ஒரு எக்ஸப்ஷன் பார்த்தோம் என்னது ஹீ சுட் நாட் ஹவ் பெய்டு சென்ட்ரல் டாக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓகேவா ரெசிபியன்ட் யாரானாலும் இருக்கலான்னு பார்த்தோம் ரெசிபியன்ட் சுட் பே த டாக்ஸ் எக்ஸப்ட் எப்போ இஃப் த குட்ஸ் ஆர் கேரேஜ்டு ஆர் சென்ட் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் Services provided by an individual advocate. The lawyers must say, what do you say? You can file a GST written in the GST written. If they are the supplier of service, then they should pay GST and they should file GST returns without fail. So, advocates are not able to do anything like that. So, if you are an advocate for service, you are able to pay fees for the advocate. அதுக்கு யார் பே பண்ணாங்களோ அவர் தான் அந்த ஏதோ ஒரு கம்பெனி இப்போ அவர் அவைல் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட சர்வீஸ் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி தான் டாக்ஸ் பே பண்ணும் அட்வொகேட் பே பண்ண மாட்டார் கம்பெனி வில் பே த டாக்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அட்வொகேட் அண்டர் ஆர்சிஎம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ் அப்ளைடு பை அன் ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் அதே மாதிரி தான் பை அ பிஸ் சாரி டு அ பிஸ்னஸ் என்டிட்டி ஸோ இந்த இடத்துல த பிஸ்னஸ் என்டிட்டி வில் பே டாக்ஸ் அண்டர் ஆர்சிஎம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை வே ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஷிப் டு எனி பாடி கார்பரேட் ஒரு கம்பெனிக்கு இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்க்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணவங்க உட்காந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இன் சச் அ கேஸ் எனி பர்சன் ஓகேவா எனி பர்சன் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸாக இருக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நமக்கு ரெசிபியன்ட் வில் பி த பாடி கார்பரேட் ஸோ யார்னால் ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டோம் ஸ்பான்சர் பண்ணவர் வந்து கண்டிப்பாக டாக்ஸ் பே பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது யார் பே பண்ணுவா யாருக்கு அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணாரோ பாடி கார்பரேட்டா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்மா ஸோ அந்த பாடி கார்பரேட் அவர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம் வில் பே த டாக்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ ஸ்பான்சர் டு த body corporate or partnership firm right the next one is uh, uh, this is a very important point services supplied by the central government state government union territory the earth governing who is the supplier central government state government union territory or local authority is the supplier the, as per the provision they have to pay tax but ivanga supplier a irundanga na government supplier a irundanga na they won't pay the tax but the recipient that is any business entity it may be the company or it may be a partnership firm or individual entity whatever the business entity should pay the tax on behalf of the government a state or a central or a local or a edanal irukla but avanga da pay pannano okay va then sila da exclude pannirukanga parunga number 1 is நிமிஷம் 
okay see first one is renting of immobile property immobile property rent kurtundomna services specified below idella actually paakradhukku edho oodala onnu idella nama padikkenuma idha mattu padicha pattada services supplied by the central government state government local authority ipdi padichu pona pattada appadina pattadu ulla question la namak enna ketirupanga enak or question ketirundanga na cma inter eludumboda final la nan therla mcq ketirundanga idhu maadha or question இப்போ இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்பீட் போஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு போஸ்டல் சர்வீசஸ் ஒரு நாளை கொடுத்து இப்படி கொட்டு இப்படி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க விச் இஸ் எக்ஸப்ஷன் டு த ப்ரொவிஷன் அந்த செக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை எழுத முடியும் அது மாதிரி இந்த எக்ஸம்ஷனில் இருக்கும் நம்ம மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க சித்தா அதுக்கடுத்து அல்லோபதி ஆயுர்வேதா யுனானி இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது டேக்ஸ் கிடையாது எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸுன்னு அப்போ என கொஷின் கேட்டாங்க ஒரு நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க சித்தா அக்குபஞ்சர் அலோபதி அண்டு யுனானி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எதுக்கு வந்து டேக்ஸ் கிடையாது அதாவது சாரி விச் இஸ் நாட் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸுன்னு கேட்டாங்க எந்த மெடிக்கல் சர்வீஸ் நாட் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸுன்னு எதை பார்த்தாலும் இல்லாத மாதிரியே தெருது நாலு ஆன்சரும் என்ன படித்தோன்னு தெரில அதாவது அதை படிக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஸ்டார்டிங்கை பார்ப்போம் கடைசியில் பார்ப்போம் ஓ அப்போ எல்லா மெடிக்கல் சர்வீஸும் ஃப்ரீ அப்படின்னு பட் அந்த குரூப்பில் அக்கு பஞ்சர் இல்லை ஸோ த ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் இஸ் அக்கு பஞ்சர் பட் எதை பார்த்தாலும் ஓ இது இல்லாமல் இருந்திருக்குமோ இது இல்லாமல் இருந்திருக்குமோ நம்ம தான் கவனிக்கலையோ அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி பாயிண்ட்டையும் விடாதீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பா இந்த இப்ப ஸ்பீட் போஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஏஜென்சி சர்வீசஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா சோ இதெல்லாம் இதுக்குள்ள வராது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இதோட சேர்த்து நார்மல் போஸ்ட் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டினரி போஸ்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அப்ப ஆர்டினரி போஸ்ட் தான் ஆட்மேன் அவுட் அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதுக்காக நாளும் நம்ம இதை மனப்பாடமா வச்சிருக்கணும் சொல்ற புரியுது இல்ல இப்ப இத பார்த்தோன்னே ஓ போஸ்டல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராதீங்க அதுதான் ஜிஎஸ்டியில பண்ற பெரிய தப்பு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வரைக்கும் ஏன்னா அப்படி படிக்கும் போது நம்ம ஃபாஸ்டா படிக்கிறோமா ஸ்பீடா படிக்கிறோமா அண்ட் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட்ட மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கிறோமா அப்ப சர்வீசஸ் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் முடிஞ்சு சர்வீசஸ் இன் ரிலேஷன் டு ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் அ வெசல் முடிஞ்சு அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் பேசஞ்சர் இப்படி படிச்சுட்டு போயிருவோம் நல்லா தெரியும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்டோட சர்வீசஸ் வந்து நமக்கு இங்கே எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு ஆனால் எதுன்னு தெரியாது எக்ஸாக்டாக தெரியாது இங்கே எக்ஸாக்டாக படிச்சுட்டு போகணும் அதுதான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம நார்மலாக ஒரு டிகிரி காலேஜில் பிகாம் படிக்கிறதுக்கும் அங்கே நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் இங்கே என்ன இங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா நேம் சம் சர்வீசஸ் தட் வில் கம் அண்டர் ஆர்சிஎம் முடிஞ்சு போச்சு பிகாமில் அப்படி தான் நாங்கள் கொஷின் கேட்போம் பட் அப்படி கிடையாது அங்கே அங்கே வந்து தரோ நாலேஜ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அதனால தான் நூக்க அண்ட் கார்னர் வாசித்துட்டு போகணும் நம்ம வெறும் நம்ம புக்கு மட்டும் பத்துறது இல்லை சிஎம்ஏக்கு சிஎம்ஏ புக்கு பத்துறது இல்லை சிஏக்கு சிஏ புக் பத்துறது இல்லை இன்னும் வேறு எதில் நம்ம என்ன படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் எவ்வளோ படிக்கலாம் எத்தனை வீடியோஸ் பார்க்குறோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது பாயிண்ட் நம்ம கிடைக்குமா புக்ஸு சிஏ புக்கு பத்தலை இதை வந்து ஒரு சிஏ இன்டர் குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட் எங்களுக்கு போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் மீட்டிங்கில் வந்து அந்த பொண்ணு சொன்னான் சிஏ புக்கு பத்தலை ஜிஎஸ்டிக்கு சிஎம்ஏ புக்கு பத்தலை நீங்கள் வேறு புக்கு போடுங்க அப்படின்னு அப்போ நான் யோகேந்திர பங்கார் அண்ட் வந்தனா பங்கார்னு ஒரு புக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சிஏ கேட்குற மாதிரியே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் கொஷின் ஆன்சராக இருக்குது நல்லா இருக்குது இப்போ அந்த புக்கு தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ புரியுதுல்ல ஸோ இதை மட்டும் நான் படிச்சுட்டு போய் நான் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஃபுல் தரோவாக இருக்கோமா ப்ரொவிஷன் இல்லைங்கிறது தான் ஸோ பி கேர்ஃபுல் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் பயங்காட்டுறதுக்காக சொல்லலை தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்வீஸ் இஸ் சப்ளைடு பை எனி பர்சன் பை வே ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரைட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் 
ஸோ இதுவும் எனி பர்சன் தான் சப்ளையர் த ப்ரமோட்டர் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரமோட்டர் இருப்பார் ப்ரமோட்டர் தான் ரெசிபியண்ட்டாக இருப்பார் தட் ப்ரமோட்டர் வில் பே த டேக்ஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த பர்சன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாங் டேர்ம் லீஸ் ஆஃப் லேண்டு மோர் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே லாங் டேர்ம் லீஸாக இருந்ததுன்னா சப்ளையர் யாராக இருந்தாலும் சரி த ப்ரமோட்டர் வில் பே த டேக்ஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த சப்ளையர் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்வீஸ் சப்ளைட் பை த டேரக்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆர் பாடி கார்பரேட் டு தி செட் கம்பெனி ஆர் த பாடி கார்பரேட் அதாவது டேரக்டர் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு அந்த கம்பெனிக்கு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹூ இஸ் த சப்ளையர் த டேரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஹூ இஸ் த ரெசிபியன் த கம்பெனி ஆர் அ பாடி கார்பரேட் ஸோ இன் சச் அ கேஸ் ஈவன் தோ த சப்ளையர் இஸ் த டேரக்டர் Uh, in this case, the company will pay the tax on behalf of director as RCM. Okay. The next service supplied by an insurance agent. Insurance agent when the service provide pandra na yar kaha on behalf of insurance company. So in in this case, the insurance agent is this even though he is the supplier of service recipient yar insurance company. Insurance business people is the recipient. They should pay the tax on behalf of insurance agent. Recovery agent to go away. That is why you say music composer, artist, photographer. If you are in the music company, music composer is music company. Photographer is the producer of the like. Ah, producer or the like. Located in the taxable company. Territory will pay the tax on behalf of music composer, photographer or artist. அவங்க பே பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது Supply of services by an author. Author by way of transfer or permitting the use of or enjoyment of a copyright. Copyright ஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்ளையர் இஸ் த ஆத்தர் த பர்சன் ஹூ இஸ் யூசிங் த ரைட் இஸ் கால்ட் அ பப்ளிஷர் அந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறவர் ஸோ ஹி இஸ் த ரெசிபியன்ட் அப்ப த ரெசிபியன் ஷுட் பே த டாக்ஸ் தெர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஆர்சிஎம் ஷால் நாட் அப்ளை த இஃப் த ஆத்தர் ஹாஸ் டேக்கன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் த சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் ஃபைல்ட் அ டெக்லரேஷன் இன் த ஃபார்ம் அட் அனெக்ஷர் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி சம் எக்ஸப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஓவர் சீயிங் கமிட்டி டு எ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யார் பண்றாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாக்கு யார் பண்றா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஓவர் சீங் கமிட்டி ஓகேவா ஸோ இன் திஸ் கேஸ் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வில் பே த டேக்ஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீஸ் சப்ளைட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் டேரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட்ஸ் இது இந்த ஏஜென்ட் நம்ம ரெக்கவரி ஏஜென்ட் வரிச இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் ஒவ்வொரு ஏஜென்டா பாக்குறோமா ஸோ இந்த இடத்துல டேரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட்ஸ் இல்லையா அப்ப இங்க வந்து the banking company and non banking financial company is the recipient so they should pay tax on behalf of individual direct selling agents the next one services provided by business facilitator to banking company ivar business facilitator ivaroda services ko avar pay panna matar tax the banking company will pay tax on behalf of business facilitator next one services provided by an agent of business correspondent அதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் டு பிசினஸ் கரஸ்பாண்ட் ஓகேவா அதாவது பிசினஸ் கரஸ்பாண்டோட ஏஜென்ட் அந்த அவருக்கு வந்து இது பண்றாரு சோ ஹி ஆர் த ரெசிபியன்ஸ் பிசினஸ் கரஸ்பாண்ட் ஹி ஷுட் பே த டாக்ஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஏஜென்ட் தென் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் இதுவும் அதே தான் நமக்கு எனி பர்சன் அதர் தான பாடி கார்பரேட் இந்த இடத்துல நமக்கு சப்ளையர் பாடி கார்பரேட்டா இருக்கக்கூடாது எனி பர்சனா இருக்கலாம் So, அவங்க வந்து செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா தே ஓன் பே த டேக்ஸ் பட் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ அப்பாயிண்டட் த செக்யூரிட்டி வில் பே த டேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை வே ஆஃப் ரெண்டிங் ஆஃப் எனி மோட்டார் வெஹிக்கிள் designed to carry passengers so in the service provide pannanga na nalla gavaninga any person other than a body corporate yaar service provide pandraangalo avanga da supplier and the body corporate who or availing availing the services as recipient so the recipient will pay the tax okay next vandu namak services of lending 
Securities under Securities Lending Scheme 1997. So, in the supplier is the lender, recipient is the borrower. But in this case also, borrower will pay tax on behalf of lender as reverse charge basis. Okay, wa? so this is the reverse charge. In respect of the CGST and SGST payable, now we have reverse charge in respect of IGST payable. So, IGST payable is what we call interstate supply imports. So, what do we say here? Any service supplied by any person who is located in a non-taxable territory. Non-taxable territory is what we foreign countries. India is what Non-taxable territory ले इरकांग अपडी ना इन्दे ऐडतले नल्ला गवनिंग Who will pay tax? The recipient will pay tax under RCM. Okay वा? So इन्दे ऐडतले supplier वंदे the person located in non-taxable territory. Okay. इप्पन नमक recipient any person located in the taxable territory. Okay वा? Right. अडते second point ऐना सोलेर कांग ना Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from the place outside India. Okay, wa? outside India la rindu, vessel mulama goods anipi urraru, edu varikyo up to the custom station of clearance in India. Okay, again the supplier is a person located in non-taxable territory. Inga vandu, ivar yaru, sub, uh, recipient yaru, importer. Okay, wa? so in this case also the importer will pay tax on behalf of a person located in non-taxable territory that is supplier. So supplier ku badala recipient tax pay pannangana that is called reverse charge mechanism. So RCM padi pay pannradu. Okay, ipa nama vandu reverse charge mechanism enna abdingradha 9 subsection 3 la paathutu. 9 subsection 4 u reverse charge mechanism da. But in the other thing, if the supplies are made by unregistered person, supplies are made by unregistered person, that means seller unregistered person at the same time, all goods are supply of specified categories of goods or services or both. Apa yen the specified categories of goods abding first one supply of specified goods or services or both idilavande goods or services to be purchased by a promoter for construction of a project project construction kaha or building o bridge o illa road o and the construction purpose kaha Promoter Wanganarna, Yar Gitter in the unregistered person Tayir in the Wanganarna. So unregistered person the supplier uh, who is the recipient promoter. So in this case, as per section 9, subsection 4, the promoter will pay the tax on behalf of unregistered person because unregistered person has no GSC number or uh, other things. That is why he cannot pay the tax to the government directly. So, the promoter will pay tax on behalf of an unregistered person under RCM. Okay. Then, next one. Same uh, project, tha, construction project. Cement to be purchased from the unregistered person by the promoter. One unregistered person turn the cement to purchase pannanganna. In the Arthalayo, the unregistered person is not eligible to pay the tax. So, the promoter will pay the tax on behalf of unregistered person. Next one is capital goods. Supply to a promoter. Capital goods, na, any fixed assets or something else. Uh, Ipan the man cement ala kalakar the kanda kalava machine or any other plant. The madri capital goods purchase pannarna. That is also purchased from the uh, unregistered person by the promoter. So, in this case also, the promoter will pay tax on behalf of uh, unregistered person. Understood? Okay. So, now we have 9 subsection 4. Path okay, wow? 1, 2, 3, 4. Varakin path now, 9 subsection 5 deals with intrastate supply through e-commerce operator. Tax on intrastate supply through e-commerce operator. Now, who will pay tax 
for intrastate supply through e-commerce operator அப்படின் கேட்டா ஒன்று supplier pay பண்ணும் இல்லை என்ன RCM படி recipient pay பண்ணும் but under section 9 subsection 5 the supplier or the recipient cannot pay tax then who will pay tax the representative in India the representative of e-commerce operator in India will pay the tax okay so the representative is appointed by the e-commerce operator so if the representative is not appointed by the e-commerce operator then he has to appoint the representative to pay GST because under section 9 subsection 5 the supplier cannot pay tax directly or the recipient cannot pay tax through RCM right okay so uh, what is electronic commerce the definition is given supply of goods or services or both including um, digital products over digital or electronic network this is called electronic commerce who is electronic commerce operator any person who owns operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce avaratha electronic commerce operator children okay wa? right then uh, he need not uh, have a, a physical presence in the taxable territory our one the kandipa taxable territory that means india la irukono abding ravasiyum kadayadu he can appoint the representative on his behalf our kubadala or representative appoint paniklam if he does not have a representative in the taxable territory then he should appoint a person as the representative in the taxable territory immediately because he is the responsible person to pay GST, right? So, this is the levy and collection of tax, 9 subsection 1, 2, 3, 4, 5. This is the CGST Act, book is the book, that is the book, IGST Act, and the section is 5, 5 subsection 1, 2, 3, 4, 5, right? Okay. Then, levy of GST on interstate and intrastate supply. First thing, supply, it is divided into two, interstate and intrastate. Interstate and intrastate. Interstate na IGST pay pannu, intrastate na CGST 50% and IGST 50%. Okay, ma? then next one, see, uh, intrastate supply of goods. See, intrastate supply of goods. Right. The location of the supplier. Rumba nalla gavani kena. First stage chone. Adavad the GST introduction matte choli kudu grow abding gronga. Easier choli kudu panga. Supplier or recipient to varay state la irundal. Adu intrastate supply. Supplier or recipient to vera vera state la irundanga na adu intrastate supply. But it's completely entirely wrong. Adavad the apni paakono na. The location of the supplier, nalla governing underline manada paranga. The location of the supplier and the place of supply are in the same state. It is called intrastate supply. Govern chitting la. The location of the supplier and the place of supply of goods are in the same state. It is called intrastate supply. Okay. But either one then amaka silly other one then intrastate supply pan in dalo other one it is not treated as intrastate supply. Epana supply of goods by a special economic zone or supply uh, or by a special economic zone unit. Okay, wa? that is zone developer arkala, illa unit arkala. Add the goods imported from the foreign countries or non taxable territory. So, goods are import pandro. Engarande from the non taxable territory into the Indian territory or taxable territory till they cross customs frontiers of India. Okay, va? So, add the supplies made to a tourist. So, idi alla namakke exceptions. Idi even though it is a, a intrastate supply, it is not treated as intrastate supply. Then intrastate supply of services. Intrastate supply of goods pato laya. Adai madri inga intrastate supply of services. Okay ma? So in the adatala yu namak vandu. Enna soltraang anna. Uh, location of the supplier. Governing ya? Location of the supplier. 
and the place of supply of services or in the same state it is the definition intrastate supply the location of the supplier and the place of supply of services or in the same state it is called intrastate supply of services there are some exceptions first paringa the intrastate supply of services shall not include supply of services to a special economic zone developer or special economic zone unit or supply of services by a special economic zone developer or special economic zone unit then interstate supply idu namak theriyum enadu erkadave na solli kudutha maadhiri location of the uh, supplier or place of supply or in different states two different states are kala that par the location of the supplier and the place of supply are in two different states two different union territories state and a uh, union territory so in the madri irundadna adu vandu namakku interstate supply don't forget interstate supply so if the goods imported into a territory of india okay va so idu vandu nama interstate supply indha nu eduthukorrom adutha paarenga in uh, interstate supply of services again the supply of services where the location of the supplier and the place of supply are in two different states purinjircha so first point e that could intra state supply of goods second point intra state supply of services third point inter state supply of goods fourth point interstate supply of services therinjukonga then last one interstate supply of goods and services mottama soltaanga enadu goods a irukala alladhu services a irukala supplier vande i mean uh, the location of the supplier and the place of supply are in different state a irukum illaina supplier is located in india and the place of supply is outside india okay va first one adutha two எஸ்இஸட் பை எஸ்இஸட்டாக இருக்கலாம் அல்லது இன் தி டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி சப்ளை இஸ் இன் தி டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி நாட் பீயிங் அண்ட் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை அண்ட் நாட் கவர்டு எல்ஸ்வர் இன் திஸ் செக்ஷன் நல்ல கவனி இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளைங்கிற டெஃபனிஷனுக்குள்ளேயும் வரலை வேறு எந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வரலைனா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஜிஎஸ்டியில் எல்லாத்துலேயும் அந்த கடைசி ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் டேக்ஸ் என்னென்னே கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த குட்ஸ் வந்து அந்த போர்ட்டலில் போய் நான் தேடி தேடி பார்க்குறேன் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இல்லவே இல்லை அப்போ அதுக்கு எனக்கு ரேட் என்னென்னே தெரிலனா பதினெட்டு பர்சன்ட் பே பண்ணிடு அதே மாதிரி தாங்க இன்டர்ஸ்டேட்டாக இன்ட்ராஸ்டேட்டானா இன்ட்ராஸ்டேட் டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வரல சரி வேறு ஏதாவது டெஃபனிஷனில் வருதானா அதுவும் வரல கன்ஃபியூஸே ஆகாத இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ட்ரீட் பண்ணி ஐஜிஎஸ்டியை பே பண்ணிடு அதுதான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஓகேவா தென் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை what is zero rated supply export is a zero rated supply nalla kavanikkan export illa supply of goods or services to economic uh, special economic zone developer or a special economic zone unit what is zero rated supply ipo oru porul ready made garments இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்தியாவுக்குள்ள நான் வித்தேன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸு இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்குனா எனக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை திஸ் இஸ் கால்டு ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் உண்டு எயிட்டீனோ டுவெல்வோ வாட் எவர் உண்டு ஆனால் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுனால நான் பே பண்ண தேவையில்லை எக்ஸம்ட்டு புரிஞ்சிச்சா ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அதே மாதிரி தான் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இன்னொரு உட்டு உட்டன் ஐட்டம்ஸ் உட்டன் ஃபர்னிச்சர் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸு ஸோ இந்த உட்டன் ஃபர்னிச்சரை நான் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனுக்கு சப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை ஆஸ் அ சப்ளையர் ஆஸ் அ சப்ளையர் உட்டன் ஃபர்னிச்சருக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணும் பட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனுக்கு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பே பண்ண தேவையில்லை டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை புரிஞ்சிச்சா பட் இங்கே என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா இந்த உட்டன் ஃபர்னிச்சரை நான் வாங்கி தான் விற்றேன் 
நான் ஒரு சப்ளையர்கிட்ட இருந்து வாங்கும்போது அவர் எங்கிட்ட எயிட்டீன் பர்சன்ட் டாக்ஸ் வாங்கிட்டாரு பட் என்னோட கஸ்டமர்கிட்ட என்னோட ரெசிபியன்ட்ட ஐ கேன் நாட் கலெக்ட் த அமௌண்ட் பிகாஸ் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன கிடையாது ஜிஎஸ்டி கிடையாது நான் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் டெவலப்பருக்கோ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் யூனிட்டுக்கோ நான் விற்கிறேன் அவங்க ஜிஎஸ்டி பே பண்ண தேவையில்லை அப்போ யோசித்து பாருங்க பொதுவா வந்து நமக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி செயின் கடைசி எங்க போய் முடியும்னா அல்டிமேட் கன்சூமர் தான் வில் பேர் த டாக்ஸ் டைரக்ட் பிஞ்ச் ஆன் த அல்டிமேட் கஸ்டமர் நம்ம படித்தோம் பட் இங்க பாரு ஐ எம் அ ஹோல் சேலர் ஹோல் சேலருக்கு போய் பேர்டன் வந்துருச்சு அப்படி தானே அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அவைல் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றாங்க நீ பே பண்ண டாக்ஸ இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அவைல் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சிருச்சா ஓகே ஸோ அதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிரெடிட் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் தட் மீன்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மே பி அவைல்டு ஃபார் மேக்கிங் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைஸ் இந்த நில் ரேட்டட் சப்ளைக்கும் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் த நில் ரேட் வரும் அடுத்து நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீஃபண்ட் ஆஃப் அன்யூட்டிலைஸ்டு கிரெடிட் அதுவும் தான் இப்போ நீ யூஸ் பண்ண முடியலை அந்த கிரெடிட்டை இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை ஃபுல்லாக அவைல் பண்ண முடியலைன்னா யூ கேன் கிளைம் ரீஃபண்டு எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ எக்ஸ்போர்ட் யோர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் உன் சர்வீசஸ் யோ குட்ஸையோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கேன் பி கிளைம்டு அண்ட் அன்யூட்டிலைஸ்டு கிரெடிட் மே பி ரீஃபண்டட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா அல்மோஸ்ட் நம்ம கடைசி பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் மேக்கிங் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பி லயபிள் டு டெபாசிட் த ரீஃபண்ட் சோ ரிசீவ்ட் அலாங் வித் அப்ளிகபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் within 30 days after the expiry of time limit prescribed under the foreign exchange management act for receipt of foreign exchange remittances in such manner may be prescribed so important point underline panirken nalla paathukonga so ivula dhaan idhukku mela solradhukku idhula vandha namak adhigama illa frequently asked questions enna ketirukanga nu paapom are all goods and services taxable under gst nu ketirukanga illa ella goods um la gst purview ku kila varadu illaya ஸோ சில குட்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா என்னது ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் வரவே வரா ஜிஎஸ்டி கீழே வரல பட் இதெல்லாம் வந்து எது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃப்ரம் த டேட் நோட்டிஃபைட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எனக்கு வந்துங்கிறத சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் மென் பை ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மீனிங் எழுதிட வேண்டியதா என்னது இட் இஸ் த லயபிலிட்டி டு பே டாக்ஸ் ஆன் த ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் தென் இஸ் த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டூ சர்வீசஸ் அண்ணா நோ இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு goods also can any person other than the supplier or recipient be liable to pay tax yes pay pannalam the government can specify the category of services on which the tax shall be paid by the enadu and the electronic commerce operator nama paathole amazon flipkart avenda supplier but he won't pay the tax who will pay the tax the representative will pay the tax if the representative is not in the taxable territory then immediately appoint the representative avenda pay pannu so inda edathula vandu namak forward charge la supplier pay pannuvaru reverse charge la recipient pay pannuvaru but e-commerce operator case la rendu per pay panna matanga yaar pay pandra the representative will pay the tax okay then next one is exemptions the exemptions edukanonu aasiya da irukku பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய இருக்கு ஸோ நம்மளால டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டு தான் சொல்லணும் பட் இஃப் பாசிபிள் கண்டிப்பாக நான் தனியாக இதை ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன் அந்த அளவுக்கு நமக்கு நிறைய இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் ஒரு சின்ன இது மட்டும் நான் சொல்லிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் காம்போசிஷனில் வீக் போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ சப்ளையை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க டாக்ஸபிள் சப்ளை எக்ஸம்டு சப்ளைன்னு டாக்ஸபிள் சப்ளை பாருங்கள் நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லெவி காம்போசிஷன் டீலர் இப்போ இதில் வந்து சப்ளை இஸ் டாக்ஸபிள் எந்த ரேட்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இல்லையா 
அதே மாதிரி இங்க வந்து நமக்கு என்னென்னா இருக்கு பட் ஜீரோ பாஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் டேக்ஸ் என்னைக்குனால அது ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த அரிசிக்கு திடீர்னு கூட்டினாங்க தெரியும்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வரைக்கும் வாங்கினேன்னா டேக்ஸ் உண்டு ஜிஎஸ்டி உண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி கிடையாது திடீர்னு பார்த்தா நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் அரிசி வாங்க போகிறோம் இருபத்தாறு கிலோ பேக்கு அதனால் அது இருபத்தாறு கிலோ பேக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோ ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ தானே பார்ப்போம் அப்படின்னா இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி உண்டு எதுக்கு நீங்கள்லாம் கஷ்டப்படணும்னு நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேஜிஸில் நாங்கள் பேக் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த அரிசி கடையில் அப்போது ஆஸ் அ நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா புவர் பீப்புள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா ஐம்பது கிலோ ஒரு மூடெல்லாம் எடுக்க முடியாது அவங்களால் அப்படிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இது வந்து பாருங்கள் புவர் பீப்புளை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ என்றைக்குனாலும் இவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஜேசி ரேட்டை மாற்றுவாங்க ஸோ நெல் ரேட்டட் அப்படின்னா இன்றைக்கி அதோட ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் அவ்வளோதான் பட் இதுக்கு ஐடிசி கிடையாது ஏன்னா நானே டேக்ஸ் பே பண்ணலல நான் அரிசி வாங்கும்போது டேக்ஸ் பே பண்ணல அப்ப நான் அரிசியை விற்கும்போது ஐ கேன் நாட் கலெக்ட் த டேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் பே பண்ணல இன்புட் டேக்ஸே பே பண்ணலனா ஹவு கேன் ஐ கிளைம் ஐடிசி என்னால் எப்படி ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும் கிளைம் பண்ண முடியாது புரியுதா அதனால ஐடிசி நாட் அவைலபிள் ஃபார் தீஸ் கேசஸ் நான் டேக்ஸபிள் சப்ளை அண்ட் ஹோலி எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கிளைம் பண்ண முடியாது தென் பாருங்க எக்ஸம்டட் குட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸம்டட் சர்வீசஸ் மட்டும் அப்படி பேஜ் டு கெதர் ஓடுது ஸோ இஃப் பாசிபிள் இதில் ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது நம்மளா தான் படிக்கணும் ப்ரொவிஷனை தரவோ படிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா பரதநாட்டியம்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அவங்க வெளிநாட்டில் போய் பண்ணலாம் எதுனாலும் பண்ணலாம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் அவங்க இதா வாங்க ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டேக்ஸ் கிடையாது ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேலே போனால் தான் டேக்ஸ் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம மைனூட்டாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கிறத படிக்கணும் சர்வீசஸ் என்னென்ன எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து இஃப் பாசிபிள் இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் டெஃபினெட்லி Uh, I will prepare one video for that. Okay. That's why we will see the next video. Difference between zero rated supply and exempted supply, nil rated supply. Allathai. First, meaning. Supply which is meant for export. Supply of goods to SEZ developer. or supply of goods to SEZ unit இது வந்து ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைனா என்னது அதாவது நார்மலா நம்ம இந்தியாக்குள்ள வித்தோம்னா கண்டிப்பா டாக்ஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும் பட் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுனால டாக்ஸ் கிடையாது நான் எஸ்இஸ் வித்ததுனால டாக்ஸ் கிடையாது அது ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை நில் ரேட்டட் சப்ளைனா இன்னைக்கு தேதிக்கு அந்த பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட்டுக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் நாளைக்கே ஃபைவ் ஆகலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக கூட ஆகலாம் இன்னைக்கு ஜீரோ தட் இஸ் நில் ரேட்டட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் ஜிஎஸ்டி நான் ஜிஎஸ்டினா விச் இஸ் அவுட் சைட் த பர்வியூ ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் ஜிஎஸ்டி ஆக்டை விட்டே தள்ளி வெளியில் இருக்கும் தட் இஸ் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை எக்ஸம் டு சப்ளை அப்படின்னா நில் ரேட் ஆஃப் சப்ளையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிடும் எக்ஸம் டு சப்ளை இருக்கு இல்லையா exempt from tax total specifically exempt from tax non taxable supply okay va id ellathai include panna da exempt supply appdin solranga then second point gst applicability supply of goods or services without payment of gst and claim a refund of unutilized gst erkanave paathom export ku unutilized gst ya nama enna senjikala refund claim panikalam 
ஓகேவா அடுத்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் பை பேயிங் ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் கிளைம் அ ரீஃபண்ட் ஆஃப் சச் ஐஜிஎஸ்டி பெய்டு நீ ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருந்தா ஐஜிஎஸ்டியை கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நீ சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பே பண்ணியிருந்தா அதை கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா செகண்ட் நில் ரேட்டட் சப்ளைல ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆன் சப்ளை அடுத்து தேர்ட் ஒன் நான் ஜிஎஸ்டி இது பார்த்தோம் இல்லையா ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆன் சப்ளை தென் லாஸ்ட் ஒன் ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஓகேவா தென் தேர்ட் கேஸ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அவைலபிள் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் அவைலபிள் தே கேன் கிளைம் ஐடிசி அடுத்து செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கேஸ்க்கு நோ இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் அவைலபிள் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க கவர் அண்டர் ஜிஎஸ்டி ஆம்பிட் கவர் ஆகுதானா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டு எஸ்இசெட் கொடுக்குற சொன்னோம் இல்லையா அது கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி குள்ளே தானே இருக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லை உடன் ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்கேன் ஜிஎஸ்டி குள்ள தான் இருக்கு உடன் ஃபர்னிச்சருங்கிற ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி நில் ரேட்டட் இன்னைக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் நாளைக்கு என்ன சொல்லும் அடுத்த கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்தோடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது ஸோ அதுவும் எஸ் தான் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை நம்ம பார்த்தோம் பாரு அதுவும் எஸ் தான் பட் இங்க பாருங்க நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தியா அது மட்டும் நோ இட் வில் நாட் கவர் அண்டர் ஜிஎஸ்டி பட் நில் ரேட்டட் அண்ட் எக்ஸ் மூணுதையும் சேர்த்தது தான் நம்ம இது பார்த்தோம் பாருங்களேன் இதை மூணு சேர்ந்தது நில் ரேட்டட் எக்ஸம்ட் நான் டாக்ஸபிள் மூணு சேர்ந்தது தான் நமக்கு என்னது என்ன சொன்ன எக்ஸம்ட் சப்ளைங்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸம்ட் சப்ளை அண்ட் நில் ரேட்டட் சப்ளை இருக்கு எக்ஸம்ட் சப்ளைக்கு எக்ஸாம்பிளே எக்ஸ்போர்ட் தான் சோ இந்த இடத்துல நீங்க ஜீரோ ரேட்டட்ங்கிற வார்த்தை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நில் ரேட்டட் ஜீரோ ரேட்டட் நான் டாக்ஸபிள் மூணும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு எக்ஸம்ட் சப்ளை புரிஞ்சிருச்ச எப்ப நில் ரேட்டட் ஜீரோ ரேட்டட் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை மூணும் சேர்ந்தது தான் எக்ஸம்ட் சப்ளை அப்ப இந்த இடத்துல நில் ரேட்டட் கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி கீழே கவர் ஆகும் ஜீரோ ரேட்டட் கண்டிப்பா கவர் ஆகும் ஜீரோ ரேட்டட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்ல நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் என்னது கண்டிப்பா உண்டு உட்டன் ஃபர்னிச்சர் எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ல நல்லா வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு பர்சன்ட் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா டாக்ஸ் கிடையாது ஜீரோ ரேட்டட் ஓகேவா நெல் ரேட்டுங்கிறது இன்னைக்கு தேதிக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் அடுத்த மீட்டிங்ல என்ன ஆகும்னு தெரியாது ஸோ ஜிஎஸ்டி கீழே இருக்கு அந்த பொருள் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை நான் ஜிஎஸ்டி கீழே வரவே இல்லை ஆல்கஹால் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இதெல்லாம் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை அண்டர்ஸ்டு ஓகே இப்போ இதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரொவிஷனை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்கு நான் அதை போட்டு விடுறேன் பட் ஒவ்வொரு வீடியோவும் டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் வீடியோஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்ஷனுக்கு மட்டும் பட் கரண்ட் இயர் தானான்னு எனக்கு தெரியல நீங்க வந்து கரண்ட் இயருக்கு அந்த புக்கையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வீடியோ ஓகேவா ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் அந்த வீடியோ பாருங்க ஓகே இதோட வந்து நம்ம எக்ஸாம் சப்ளை வந்து நீங்களா படிச்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போறது காம்போசிஷன் லெவி இந்த காம்போசிஷன் லெவி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் அவ்வளவுதான் திங் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் ஏன்னா இதுல சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க இட் இஸ் டிசைன்ட் ஃபார் ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு ஏன் பேர்டனை ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த காம்போசிஷன் லெவியை கொண்டாங்க ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு லிமிட் வச்சிருப்பாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ்க்கெல்லாம் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நார்மல் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் ஸோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஆப்ஷன் கிடையாது கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் பட் அதே இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஃபைவ் குரோர்ஸுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோஸ்க்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவங்க அந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து காம்போசிஷன் லெவிக்குள்ளே போகணுங்கிறது கிடையாது ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா 
மந்த்லி மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் போதும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்களோ அதில் அந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ணணும் பட் நல்லா கவனிங்க த காம்போசிஷன் டீலர் வில் பே த டேக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் பேக்கெட்டு அவரோட பேக்கெட்டில் இருந்து தான் பே பண்ணுவார் ஹி கேனாட் கலெக்ட் ஜிஎஸ்டி ஃப்ரம் த ரெசிபியன் ரெசிபியன்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண இவருக்கு ஹி ஹாஸ் நோ ரைட் டு கலெக்ட் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுற ரைட் கிடையவே கிடையாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இப்போ இவர் பே பண்ணியிருக்காரு ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாமானா ஐடிசியும் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இவங்க ஏன் இந்த ஆப்ஷன் போகிறாங்க அப்படின்னா யோசித்து பாருங்களேன் அந்த அல்டிமேட் கன்சியூமர்ஸ் அவங்க தான் பாதிக்கப்படுறாங்க பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி காம்போசிஷன் டீலர் இருந்தாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் அவங்க வந்து வாங்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஓகே ஃபைன் நம்ம உள்ளே போகலாம் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து இந்த அட்வான்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓ ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டாங்களா வெரி குட் சி அட்வான்டேஜஸ் லெஸ்ஸர் கம்ப்ளையன்ஸு நிறையா போட்டுட்டு புக் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் நிறையா மெயின்டைன் பண்ணும் ரிட்டர்ன்ஸு மந்த்லி மந்த்லி நம்ம ஃபைல் பண்ணணும் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இதுக்கு ஆக்சுவலி இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண தேவையில்லை டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐடிசி கிளைம் பண்ணால் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் தேவை டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் யார் இஷ்யூ பண்ண முடியும்னா நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கேன் இஷ்யூ டேக்ஸ் இன்வாய்ஸு ஓகேவா இவர் இஷ்யூ பண்ண முடியாது இவர் இஷ்யூ பண்ணுற பேர் என்ன பில் ஆஃப் சப்ளை அவ்வளோதான் சப்ளைக்கு ஒரு பில்லு கொடுக்குறேன் தட்ஸ் இட் இன்வாய்ஸ் கிடையாது அது தென் லிமிடெட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பார்த்தோம் ஹை லிக்விடிட்டி ஸோ காசு நிறைய செலவழிக்க தேவையில்லை பாருங்கள் பதினெட்டு பர்சன்ட் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டேட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாது த டீலர் இஸ் பார்டு ஃப்ரம் கேரியிங் இன்ட்ரெஸ்டேட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கிளைம் பண்ண முடியாது அடுத்து ஹி இஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு சப்ளை நான் டேக்ஸபிள் குட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் non taxable goods under gst such as alcohol and goods through an e-commerce portal so idella panna mudiyadu adutha no itc to the buyer of goods adavadhu vaanga varravanukku itc claim panna mudiyadana ave varuvaana namatta adavadhu or retailer varuvaana final consumer varuvaanga aseya adha nam advantages la solikalam ana yaar varamatta retailer varamattaaru yen itc cannot be claimed okay va next த்ரெஷோல்டு லிமிட் பாருங்க இந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து சிக்கிம் திரிபுரா உத்தர்காண்டு இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோஸ் டோன்ட் ஃபார் கெட் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பர்சன் இஸ் அலோ டு ஆப்ட் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் நாட் கன்சம்ஷன் ஸ்கீம் தப்பா இருக்கு composition scheme in the current financial year if his turnover of the preceding financial year did not exceed the aforesaid limit and the limit ku mela kandipa pokudadu pona composition scheme kila nama option edukka mudiyadu okay now mukkiyamana point ku varrom manufacturers and traders are allowed to supply of services with the supply of goods and restaurant service not சிஎம்ஐ இன்டர் எழுதும்போது இந்த காம்போசிஷன் டீலருக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது என்னென்னா குட்ஸு மட்டும்தான் டீல் பண்ணும் அப்படியே அவர் சர்வீஸ் டீல் பண்ணுறாருனா ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் அண்ட் கேட்ரிங் சர்வீஸாக இருக்கணும் இதை தவிர்த்து வேறு எந்த சர்வீஸ் பண்ணாலும் ஹீ வில் நாட் கம் அண்டர் த காம்போசிஷன் டீலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நல்லா கவனிங்க குட்ஸ் மட்டும்தான் டீல் பண்ணும் அதுவும் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை தான் பண்ணணும் இன்னொன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கணும் நார்மல் ஸ்டேட்டாக இருந்தால் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸாக இருந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு கீழே இருக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஒரு ஆள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் காம்போசிஷன் டீலராக ஆப்ஷனுக்குள்ளே வர முடியும் அப்போது இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த குட்ஸுமே குட்ஸும் மட்டும் விற்க முடியாது இப்போ நான் ஒரு நான் என் ஊர்லேயே போய் நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜை வீட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு அவங்ககிட்ட ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸை நான் எதிர்பார்ப்பேன்
அப்போ அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா தான் நல்லது இல்லையா ஸோ இப்படி வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா லைக் சர்வீசஸும் நமக்கு அட்டாச் ஆகிட்டே இருக்குது எல்லாத்துலேயும் குட்ஸு மட்டும் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு முடியல அது கூடயே சேர்ந்து நமக்கு சர்வீசஸ் அட்டாச் ஆகுது அப்போ எல்லா ட்ரேடர்ஸ் வந்து பயங்கர இதாகிட்டாங்க மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் சர்வீஸ் இல்லாமல் எப்படி முடியும் அப்படின்னு அப்போ லிமிட்டு கொண்டாந்துட்டாங்க இப்போ என்ன கொண்டாந்துருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் இன் அ ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி இன் த ப்ரெசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் சர்வீஸ் இருந்ததுன்னா அலோ பண்ணிக்கலாம் அல்லது அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அந்த சர்வீஸ் மூலமாக நான் ஏர்ன் பண்ணது ஃபைவ் லேக்ஸாக இருக்கணும் அல்லது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் டோட்டல் டேர்ன் ஓவரில் டென் பர்சன்ட் ஸோ இதில் விச் எவர் இஸ் ஹையர் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோ விச் எவர் இஸ் ஹையர் புரிஞ்சிருச்சா ஹையர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எனது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் அதுக்கடுத்து ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் விச் எவர் இஸ் ஹையர் ஓகேவா இது வந்து நமக்கு சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் வித் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நல்லா கவனிங்க சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் வித் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் அந்த பழைய ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா பழைய ப்ரொவிஷன் இருக்குல்ல அப்ப அவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸும் பண்ண தான் வேண்டியது இருக்கு அப்போ நான் பண்ணேன்னா என்ன காம்போசிஷன் டீலராக ஆக முடியாதான்னு கேட்டதுக்கு அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தோம்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் டேர்ன் ஓவரில் டென் பர்சன்ட் சர்வீசஸையும் சேர்த்து நல்லா கவனிக்கணும் நான் அதுக்கு தான் ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பழைய புக்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ப்ராப்ளமே இல்லை ப்ராப்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா அடுத்து ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் விச் எவர் இஸ் ஹையர் அதே இது வெறும் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் அதர் தேன் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்னா ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரைட் காம்போசிஷன் டீலராக நம்ம வந்து வந்துக்கலாம் ஓகேவா சரி டேக்ஸ் பாயிண்ட் மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ஐஸ்கிரீம் எடிபிலைஸ் பான் மசாலா டொபாக்கோ அண்ட் அதர் டொபாக்கோ சப்ஸ்டியூட்ஸ் அரேட்டட் வாட்டர் ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் ஃப்ளை ஆஷ் அக்ரிகேட் வித் நைன்டி பர்சன்ட் ஆர் மோர் ஃப்ளை ஆஷ் கண்டென்ட் தென் பிரிக்ஸ் அடுத்து பில்டிங் பிரிக்ஸ் அடுத்து எர்தன் ஆர் ரூஃபிங் டைல்ஸ் இதெல்லாம் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிஷன் சப்ளை இந்த பொருள்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் கிடையாது அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் ரெண்டு ரெண்டு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எதுன்னு பாரு இந்த பாரு எக்ஸ்டெண்டிங் டெபாசிட்ஸ் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் பை வே ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட்டு இவங்களுக்கும் கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் ஓகேவா அடுத்து ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி நம்ம பார்ப்போம் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அதர் தேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் பான் மசாலா டொபாக்கோ ஆர் அரேட்டட் வாட்டர் ஒன் பர்சன்ட் தான் ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ கம்மி பாருங்க 0.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி இஃப் இட் இஸ் ஐஜிஎஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் அவ்வளோதான் ட்ரேடர்ஸ்க்கு பாருங்க சேம் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் த ஸ்டேட் அடுத்து ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு பில்லு வர்றதில் பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டின்னு வரும் ரைட்டா பட் நம்ம பெரிய ஹோட்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த மிக்சட் சப்ளை கீழே வந்துடும் அந்நேரம் நமக்கு ரேட்டு வந்து மாறிடும் பட் வெறும் ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும்தான் இது தான் சர்வீசஸ் அதை தான் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ்க்கு ஆறு பர்சன்ட் புரிஞ்சிச்சா ஸோ மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ஒன் பர்சன்ட் ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஒன் பர்சன்ட் ஐ மீன் இதெல்லாம் நம்ம குட்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் அதர் சர்வீசஸ் தட் இஸ் அதர் தேன் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் இவ்வளோ தான் நம்ம படிக்க வேண்டியது அடுத்து பாருங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது அடுத்தது வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பேன் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ்னு ரெண்டுக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் பெருசெல்லாம் கிடையாது அதே தான் ஹீஸ் நாட் என்கேஜ் இன் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் நல்லா கவனிக்கணும் ஹீஸ் நாட் என்கேஜ் இன் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு சப்ளை ஆஃப்
which are not liable to tax and the non taxable supply uh, exempt supply children or layer Adhila, and the non taxable supply irkla, GST purview kulle varaa the products deal pandra varaa ka irundal composition levy kila varamata re but he may deal in exempt supply exempt supply deal panna laam adhadhi pa export panna laam export panna kuda adhani aru chola la vara ok va adhathad varun not engaged in making interstate outward supply interstate outward supply panna kuda adhu not engaged in making of any supply of goods through an electronic commerce operator. Panna kudadhu. He is not a manufacturer of notified goods. Pato laya. Ice cream. Other edible ice. Alkapra pan masala, tobacco products. Idhalam pato. Arated water. Idhalam pato la. Adhi irukko kudadhu. He is neither a casual taxable person or non-resident taxable person. Idha pati nama registration padikkum boi padipo. Uh, simple amattu na chol na chol rai. Non-resident taxable person na ongol teriyo le. Foreign larandu inga vore representative mula ma yado business panwanga. Aunga non-resident taxable person. Casual taxable person na. Ipa na vande Nagpur peke. Nagpur vande oranges ko romba famous, romba cheapar ko. Apa na enna na nekre na anga rande oranges vangi te vande Tamil Nadu la vittom na nalla profit yan manla. Na ma makkal ko or nalla porul kurto abdin gradripti irko abdin na na nekre. Adhinal na ipa enna seri abdin na oranges vanga no abdin na. Anga vore jesi number that is why I am going to registration. But I am going to permanent registration. That is why I am going to 90 days. That is casual taxable person. I am going to do a business. I am going to do an exhibition. I am going to do my products. I am going to do my products. So, at that time, I am going to do my Madhya Pradesh. I am going to do this. What is that? One GST number is registered. One pan is registered. Okay, so we can do that. That's why we can do that. Now, if you have a registered person, one pan number is registered. There are many branches, 19 branches plus one head office. There are 20 states in the business. அப்பா, 20th registration பண்ணலாம். அடுத்து, ஒரு 4 stateல, அவனோட turnover வந்து, ஒன்ற கோடிக்கி கம்மியா இருக்கு. அப்பா, அவை அந்த 4 stateக்கு மட்டும் composition dealer ஆவோம். மத்த stateக்கு registered person ஆவோம் இருக்க முடியுமா. Once again, I repeat, ஒரு 20 statesல business பண்ணியிட்டிருக்கியா, அதில 4 stateல மட்டும் turnover எப்படி இருக்கு அப்படியினா, 1.5 crores கு கம்மியா இருக்கு நாம் என்ன பாத்தும் 1.5 crores கம்மியா இருந்தது நான் composition dealer ஆகலான் பாத்தும் பட்டி வருக்கு அந்த 4 stateல இருக்கு மீதி 14 stateலையும் 1.5 crores கு மேல இருக்கு அப்பா இந்த caseல வந்த அவர் அந்த 4 stateல வட்டு composition dealer ஆகவோம் மீதி இருக்கு 14 stateக்கு ஒரு normal register dealer ஆவு இருக்க முடியமானா முடியாது ஒரு stateல normal registration வந்திருச்சு நாலும் எல்லா ச்டேட்லை normal registration தாம் பண்ணனும் okay வா so அது வந்து you don't forget அது கடுத்து வந்து ஒரு example குடுத்திருக்காங்க a company has the following businesses separately registered sale of mobile devices mobile விக்கிரதுக்கு எங்க Kerala register பண்ணிருக்காரு franchise of branded restaurant அதாவது நம்ம KFC மாதிரி எது ஒரு branded restaurant ஓட franchisee அது வந்து registered in Goa So, in that line, the question is, the scheme would be applicable for the set two units. The company cannot opt for composition scheme for the registration in Kerala and opt to pay taxes under the regular scheme for registration in Goa. So, I will tell you that the exam is the same. Goa is the normal registration. In Kerala, the composition dealer is the same. Let me tell you. Okay, that's the restriction on the supplier of services. இப்பா நம்ம பார்த்தது வந்து supplier of goods and restaurant service only இங்க வந்து servicesக்கு அதே பாய்ண்டுதான் not engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax அடுத்து interstate outward supplies of goods or services பண்ணக்குடாது அடுத்து not engaged in supply of goods through electronic commerce operator 
அடுத்து ஹீ இஸ் நாட் அ மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் வரிசையாக வாஸ்தேன்ல ஐஸ்கிரீம்ஸ் அரேட்டட் வாட்டர் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம்ல நாட் அ டேக்ஸ் கேஷுவல் டேக்ஸபிள் பர்சன் ஆர் நான் ரெசிடென்ட் டேக்ஸபிள் பர்சன் ஓகேவா தென் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே இருந்தால் காம்போசிஷன் டீலர் ஆப்ஷனுக்கு போக முடியாது குறையா இருந்தால் ஆப்ஷன் இட் இஸ் த ஆப்ஷன் ஆஃப் த அசஸ்சி என்னது காம்போசிஷன் டீலர் ஆகிறதா இல்லை நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதாங்கிறத காம்போசிஷன் டீலரோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ அந்த அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் ஓகேவா இப்போ இதில் எதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் அப்படின்னா நான் சப்ளையர் கிடையாது நான் ரெசிபியன்ட் ஆனால் நான் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணிருப்பேன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸில் அதை சேர்க்க தேவையில்லை எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் அடுத்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது தென் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நல்லா கவனிங்க எக்ஸம்ட் சப்ளைஸில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்டை கழிச்சிடணும் முத ஆல் டேக்ஸபிள் சப்ளைஸை போட்டுடணும் ரெண்டாவது எக்ஸம்ட் சப்ளைஸு அதில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை மட்டும் கழிச்சிடணும் மூணாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்கிறாங்க அடுத்து சி இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹேவிங் த சேம் பேன் சேம் பேன் நம்பர் இருந்தால் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுன்னா சென்ட்ரல் டேக்ஸ் ஸ்டேட் டேக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரி டேக்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் டேக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கழிச்சுக்கணும் ஸோ இதை தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து இன்னொரு ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஷின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எலிஜிபிலிட்டியே என்ன ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் தான் வந்திருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரலில் ஆரம்பிச்சிருது வருஷம் பட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் தான் ஐ எம் எலிஜிபிள் டூ ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஜிஎஸ்டி அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபரில் இருந்து வர்றதை தான் நம்ம அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவருக்கு எடுக்கணுமானா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரலில் இருந்தே எடுத்துக்கலாம் நல்லா கவனிங்க அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் டிட்டமைனிங் த டேக்ஸ் பேயபிள் டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு டிட்டமைன் பண்ணும்போது என்னைக்குல இருந்து இவர் எலிஜிபிள் ஆகிறாரோ அன்னைக்குல இருந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ண தேவை இல்லை புரிஞ்சிருச்சா ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா அதுக்கடுத்து லேப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் சி என்னைக்கு த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்டை கூடுதோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே போகுதோ அன்னைக்குலேருந்து நான் காம்போசிஷன் டீலருங்கிற பொசிஷன் எனக்கு கிடையாது ரைட்டா அதுதான் லேப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் எடுத்து இல்லை காம்போசிஷன் டீலர்னு அது போயிடும் பர்சன் நாட் எலிஜிபிள் டு கலெக்ட் டேக்ஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் என்னது அவர் வந்து நம்ம ரெசிபியன்ட்டு இருந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாது அந்த இப்போ த்ரீ பர்சன்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டேக்ஸ் யார் தான் பே பண்ணணும் அப்படின்னா த காம்போசிஷன் டீலர் வில் பே ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் பாக்கெட் இந்த நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் He is required to pay tax from his own pocket. That is not entitled to the moon point, important point. He shall not collect the tax from the recipient nor be entitled to any input tax credit. So, how do you pay for it? Pay tax from his own pocket. Okay, so now if you pay for it, you can pay for it. That is the other rules. That is the rules. அதாவது பார்ட் பி ஆஃப் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி ஆர்இஜி ஒன்ல நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஷனை கொடுக்கணும் என்ன ஆப்ஷன் காம்போசிஷன் டீலருங்கிற ஆப்ஷனை கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஜிஎஸ்டி காம்போசிஷன் டீலருக்குன்னு ஃபார்ம் இருக்கு ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி டூ அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹி ஷுட் ஃபைல் அண்ட் இன்டிமேஷன் ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர்இஜி ஒன் செகண்ட் வந்து என்ன செய்யணும் ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி டூ அந்த ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சரி மூணாவது பாயிண்ட்டு ஜிஎஸ்டி ஐடிசி த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஹி ஷால் ஃபர்னிஷ் த ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி ஐடிசி 
3 within a period of 60 days from the commencement of financial year. That is intimation in respect of any place of business in any state shall be deemed to be an intimation. Enga one the place of business irukku abdi ingrada nama intimation kudukkonu. The nalu romba mukkiyo or composition deal la register pandradukku. Then effective date idu romba romba important point. Nalla gavaninga or the composition dealer avar bad poyite irukkaru. Apo where the application for registration has been submitted within a period of 30 days from the date of becoming liable to registration. Registration pandradhukku liability vandhurichu one the date la rindu 34 kula correct apply pandhutar na ennek avar vandhu liable ayu anaro annek thethi ila rindu registration count pannu. Date of, eligible date of registration nalala kavanikkenu. Ennek avar ke eligibility varudho Eligibility one the date lana mupadanale kula registration ka application kudutarna enneki vanda our registration ka liability varado on the date da effective date of registration. Ade the mupadanal on the kaparama register pandrarna enneki vanda registration kudukranglo on the tedi lana kanaku. Okay ba? Ada kata the conditions and restrictions abina. Neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. Goods held in stock have not been purchased from an unregistered supplier. This is very Unregistered supplier. goods stock. He shall pay tax under section 9 subsection 3-4. On inward supply of goods or services or both pay panirkla, reverse charge mechanism body tax pay panirkla. He was not engaged in the manufacture of notified goods. Notified goods in and path only. He shall mention the words composition taxable person not eligible to ta collect tax on supplies at the top of bill of supply. What is bill of supply? And the tax invoice. Yar kudupa registered person, normal registered person. The composition dealer could repair another bill of supply. The bill of supply can the same day the ITC claim. Then he shall mention the words composition taxable person on every notice or sign board displayed at a prominent place at his principal office of business or at every additional place of business. Yengala or business pandaro, go down machikaro, registration up a kutul para principal place of business. Adhu, additional place of business edunla kuduthirpaaru so andha edam ellathilayum enna eludano composition taxable person and the sign board la eludirkanum avaroda bill of supply la composition taxable person comma not eligible to collect tax on supplies nu ovvoru bill of supply lai mele eludirkanum ellarkum nalla theriyira maadhiri Okay, now we have tax point. We have to file a composition deal. We have to file a file. We have to file a file. We have to file a normal registered dealer. That is why he can continue. 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 He can Tax point pathachu, add the nama validity pakal. Okay, nama tax point varakam pathurko. Ipa validity of composition levy rule sits padi enna soldranga abdinger the papo. Idi patha the kaparama nama go render problem, adoda nama kan the chapter mudinjuro. First paranga, ipa actually composition levy kin nama sila conditions nama narayaway patho. Enna na conditions. Ada the interstate supplies panna koda, the ore pan number kulana panikla, otherwise interstate supplies panna koda. Apro Namakwandu services uh Pandra Daranda Adukur limit to Kurtaranga Ilaya 
10% of the supply அல்லது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எது அதிகமோ அந்த ரூபாய் எடுத்துக்கணும் எப்ப குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணாங்கன்னா நான் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணாங்கன்னா வெறும் சர்வீசஸ் மட்டும்னா ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து காம்போசிஷன் லெவிக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வெறும் குட்ஸ் மட்டும் சப்ளை பண்ண முடியல நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா குட்ஸோட சேர்த்து சர்வீசஸ் சப்ளை இருக்கு நமக்கு அதுதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ நான் ஒரு பொருள் வாங்குறேன் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கும் சேர்த்து அப்போ இந்த இடத்துல அந்த பொருள் வந்து நமக்கு சப்ளை ஆஃப் குட்ஸாக இருந்தாலும் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சேர்த்து பண்ணும்போது நமக்கு சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸும் சேர்ந்து வந்துடுது இல்லையா இல்லை ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சர்வீசஸ் சேர்ந்து வந்துடுது அப்போ நம்மளால் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னா அதுக்கு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வெறும் சர்வீசஸ் மட்டும்னாலும் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா டேர்ன் ஓவர் அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் அந்த அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் காம்போசிஷன் லெவிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இப்போ வேலிடிட்டி எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படின்னு இதில் தான் நம்ம அந்த டேக்ஸ் பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இயரும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் இன்டிமேஷன் நம்ம பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே போகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் வி கேன் கண்டினியூ ஆஸ் காம்போசிஷன் டீலர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம டேக்ஸ் பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம் இப்போ வேலிடிட்டியில் பாருங்களேன் த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ்டு பை அ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் டு பே டேக்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் டென் டென் மீன்ஸ் காம்போசிஷன் லெவி ஷால் ரிமைண்ட் வேலிட் ஸோ லாங்கஸ் ஹி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் திரும்பவும் அதுதான் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு குறையா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை இல்லைன்னா இந்த மாதிரி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் படித்தோமோ ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற வரைக்கும் என்னது த ஆப்ஷன் ஷால் ரிமைண்ட் வேலிடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இப்போ ஒருவேளை ஹீ சீசஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை எனி ஆஃப் த கண்டிஷன் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை அவரால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலை அப்படின்னாலும் He is liable to pay tax under section 91. See, section 91 என்னது forward charge படி normal registration எப்படி tax pay பண்ணுவாங்களோ அது படி பண்ணனோ and he should file an intimation for withdrawal from the scheme. Composition scheme லந்து நான் withdraw பண்ணிக்கிறேன் சொல்லி எந்த formல GST CMP 04. அதில் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் அதே தான் பாருங்க த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஹூ இன்டென்ஸ் டு வித்ரா ஃப்ரம் த காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஷால் ஃபைல் த அப்ளிகேஷன் இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி ஜீரோ ஃபோர் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் வெரிஃபிகேஷன் கோடு ஓகேவா ஸோ ஆன்லைனில் நம்ம அந்த ஃபார்மை ஃபார்ம் மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் எதுக்கு நான் இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்லேருந்து விலகிக்கிறேன்னு புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்க நம்ம எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற வரைக்கும் வேலிடிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எப்போ நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் உனக்கு எக்ஸீட் ஆகுதோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே எக்ஸீட் ஆகுதோ அந்த டைமில் நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எப்படியோ அதுபடி ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணணும் எந்த ஃபார்மில் ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி ஜீரோ ஃபோர் ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆ இப்போது ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வந்து பிலீவ் தேட் த registered person that is composition levy killer register panna person was not eligible to pay tax under section 10 composition levy killer varamaattar nu therinjaduna allathu if he has contravened the provisions of the act act oda provision follow panna leena he may issue a notice notice anapalam enna notice gst cmp 05 இப்ப நானா தெரிஞ்சிட்டு 1.5 க்ரோஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு நான் காம்போசிஷன் லெவில வித்ரா பண்ணனும்னு நினைச்சேனா 04 CMP 04 ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுவேன் பட் ப்ராப்பர் ஆபீசர் கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னு வெச்சுக்கோ நீ ஜி அந்த காம்போசிஷன் லெவிக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு அப்ப அவர் என்ன செய்வார்னா GST CMP 05 படி என்ன செய்வாரு எதுக்கு டு ஷோ காஸ் ரீசன் காட்டு நீ காம்போசிஷன் லெவிக்கு எலிஜிபிள் காட்டுன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவார் எந்த ஃபார்மில் சிஎம்பி ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேவா சரி இப்போ அப்பான் த ரெசிட் ஆஃப் த ரிப்ளை டு த ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் ஃப்ரம் த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இன் ஃபார்ம் சிஎம்பி ஜீரோ சிக்ஸ் இவர் ரிப்ளை பண்ணும் இல்லையா ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு ரீசன் காட்டு நீ ஏன் காம்போசிஷன் லெவலில் இருக்க இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன் ரீசன் காட்டுன்னு சொல்லி ஜீரோ ஃபைவ் ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பதில் வந்து நம்ம
அசசி இன்ஃபார்ம் சிஎம்பி ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்து வந்து இவர் என்ன செய்வார்னா ஹி வில் இஷ்யூ சிஎம்பி ஜீரோ செவன் அதாவது ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுவார் என்னது எய்தர் அக்செப்டிங் த ரிப்ளை ஆர் டினைங் த ஆப்ஷன் ரெண்டு விதமாவும் இருக்கலாம் ஒரு ரிப்ளை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரைட் யூ ஆர் த காம்போசிஷன் டீலர் யூ கேன் கண்டினியூ ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது டினைங் த ஆப்ஷன் கிடையாது நீ சொன்ன ரீசன் நான் உன்னைய ரீசன்ஸ் காட்ட சொன்னேன் நீ காமிச்ச ரீசன்ஸ் வேலிடா இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ் ரைட் இப்ப வந்து இந்த ஜீரோ செவன் அனுப்பிட்டாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா அ ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப வந்து வித்ரா பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அ ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி ஐடிசி ஜீரோ ஒன் அதாவது இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ஃபார்ம்ல என்ன செய்யணும்னா அவரோட ஸ்டாக்க பூரா காட்டணும் ஸ்டாக் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன்புட் இன் செமி பினிஷ்டு ஸ்டேஜ் ஆர் இன்புட் சாரி பினிஷ்டு குட்ஸ் ஹெல்ட் இன் ஸ்டாக் எல்லா ஸ்டாக்கையும் ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலை தான் இன்புட்னு சொல்றாங்க அடுத்து பினிஷ்டு சாரி செமி பினிஷ்டு அதாவது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் அதை வந்து இன்புட் கண்டெய்ன் இன் செமி பினிஷ்டு சொல்றாங்க மூணாவது பினிஷ்டு குட்ஸ் மூணையுமே எதுல காட்டணும் ITC 01 ல காட்டணும் வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் வித்ராயல் ஆர் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஆர்டர் பாஸ் இன் சிஎம்பி ஜீரோ செவன் சிஎம்பி ஜீரோ செவன்ல ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அதுபடி ஐடிசி ஜீரோ ஒன் ஃபார்ம்ல இவங்க ஸ்டாக் எல்லாத்தையும் காட்டணும் ஓகேவா தென் லாஸ்ட் ஒன் இன்டிமேஷன் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் வித்ராயல் ஆர் டினையல் of the option to pay tax under section 10 shall be deemed to be an intimation in respect of all other places nalla gavanikano um withdraw panna solliyo edho onnu ipa na maarren enakku composition dealer ah irukke enakku layak illa adhaavadhu and condition ah na satisfy pannala appadina oru place la mattum maaradhu நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆல் ஓவர் இந்தியா நான் நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல நான் காம்போசிஷன் டீலர் இல்லைன்னு வந்துட்டாலும் எல்லா ஸ்டேட்ல இருக்கிற பிசினஸ்க்கும் நான் வித்ரா பண்ணணும் ஒரு பேன் கீழே நான் எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கணும் எல்லாத்தையுமே நான் நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா மாத்தணும் காம்போசிஷன் டீலரா கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துல எலிஜிபிள் இல்லைனா எங்கேயுமே எலிஜிபிள் கிடையாது ஓகேவா சரி பிஃபோர் கோயிங் டு த சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்த்துருவோம் அண்ட் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர்னா என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் வெயிட் ஓகே சி கண்டிஷன்ஸ் நம்பர் ஒன் ஹி இஸ் நாட் என்கேஜ் இன் த சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் அப்படி என்கேஜ் பண்ணியிருந்தாருனா சர்டன் லிமிட் இப்ப வந்து நமக்கு நான் படிக்கும் போது ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் கேட்டரிங் சர்வீஸ் மட்டும்தான் சர்வீசஸ் இருக்கலாம் இருந்தது அதனாலதான் அவங்க ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் த சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் ஒன்னு வெறும் சர்வீசஸ் மட்டும் பண்றவங்க அடுத்து அப்படின்னு சோ இப்ப வந்து குட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இஸ் நாட் என்கேஜ் இன் த சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் அப் டு சர்டன் லிமிட் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா அடுத்து ஹி இஸ் நாட் என்கேஜ் இன் மேக்கிங் எனி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் விச் ஆர் நாட் லெவியபிள் டு டாக்ஸ் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை இருக்கு இல்லையா நாட் டாக்ஸபிள் சப்ளைக்குரிய குட்ஸ் டீல் பண்ண கூடாது இப்ப ஹியூ ஆல்கோஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் பிசினஸ் பண்றவங்க இந்த கீழே வர முடியாது பட் எக்ஸாம் சப்ளை பண்றவங்க வரலாம் எக்ஸாம் சப்ளைனா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அதாவது டாக்ஸ் உண்டு பட் எக்ஸ்போர்ட்டோ இல்ல எஸ்இஸ்கோ கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் போட மாட்டாங்க திஸ் இஸ் எக்ஸாம் சப்ளை ஸோ எக்ஸாம் சப்ளை பண்ணலாம் நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை குட்ஸ விற்க கூடாது அடுத்து இஸ் நாட் என்கேஜ் இன் மேக்கிங் எனி Interstate outward supply, but பட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு என்னது சேம் பேனு கீழே ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கோ ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து குட்ஸ வந்து நம்ம பிரான்ச்சுக்கு அனுப்புனா அது ஓகே ஓகேவா அது வேற ஸ்டேட்ல இருக்கிற என்னோட பிரான்ச்சுக்கு நான் அனுப்பிக்கலாம் அண்டர் த சேம் பேன் பட் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை பண்ணக்கூடாது தென் ஹி இஸ் நாட் என்கேஜ் இன் மேக்கிங் எனி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் த்ரூ அண்ட் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அது பண்ணக்கூடாது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹி இஸ் நாட் அ மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் அந்த சில நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல என்னது எடிபிள் ஐஸ் அதுக்கப்புறம் 
நமக்கு பான் மசாலா டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் டீல் பண்ணக்கூடாது அடுத்து கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனாகவும் இருக்கக்கூடாது நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனாகவும் இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு எப்போ காம்போசிஷன் டீலராக இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு அடுத்து தான் நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ லிமிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அக்ரகேட் டேர்ன் ஓவர்னா என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் நம்பர் ஒன் All taxable supplies. நல்லா கவனிக்கணும் ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் பட் அட் த சேம் டைம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸில் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தேன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது ரிவர்ஸ் சார்ஜில் நான் ரெசிபி என்றது ஐ எம் நாட் த சப்ளையர் எனக்கு சேல்ஸ் கிடையாது டேர்ன் ஓவர் கிடையாது அதனால அதை நான் எடுக்கக்கூடாது ஸோ ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் அண்டர் சேம் பேன் சேம் பேனுக்கு நடுவில் இருக்கிற இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து சி இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் நமக்கு தெரியும் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி யூடிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் செஸ் காம்பன்சேஷன் செஸ் இது எதையுமே இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது இவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போறோம் பாருங்க பொறுமையா நல்லா வாசிக்கணும் Mr. Ritesh of Assam provides the following information for the preceding financial year 2021-22. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and determine whether he is eligible for composition levy scheme. Nalla gavaninga Assam அஸ்ஸாம் வந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டு கீழே வராது ஈவன் தோ ஆல் அதர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன் எல்லாமே நமக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ் கேட்டகரி கீழே வரும் பட் அஸ்ஸாம் வராது அஸ்ஸாம் நல்ல டெவலப்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் அப்போ இப்போ நம்ம அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஹி இஸ் நாட் எலிஜிபிள்னு சொல்ல போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா எலிஜிபிள்னு சொல்ல போகிறோம் ஒன்ஸ் அகெய்ன் ஐ ரிப்பீட் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் தேர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோர்த் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் அண்டர் த சேம் பேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ வாசிக்க போகிறேன் வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் அவுட்வேர்ட் சப்ளைஸ் நல்லா கவனிங்க செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவுட் ஆஃப் திஸ் டென் லேக்ஸ் வாஸ் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல கவனிங்க இன்டர்ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்னா நமக்கு என்ன கொடுக்கல அண்டர் சேம் பேனா இல்லையான்னு கொடுக்கல பட் இட் இஸ் அசியூம்டு தட் அண்டர் சேம் பேன் அவுட் சைட் டெஸ்க் வித்தா தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணாம அண்டர் சேம் பேன் ட்ரீட் பண்ணி அதையும் அண்டர் சேம் பேன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்க ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் நல்லா கவனிக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் அதில் பாருங்க விச் இன்க்ளூட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ரிசீவ்ட் அஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸஸ் அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸஸை நம்ம சேர்க்கக்கூடாது ஸோ செவன்டி லேக்ஸ் இருக்கு எக்ஸம்ட் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸை சேர்க்கலாம் பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அட்வான்ஸஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ஸ் சேர்க்கக்கூடாது அதனால அந்த தேர்ட்டி லேக்ஸை நம்ம கழிச்சிடுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் செகண்ட் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் மூணாவது பாருங்க வேல்யூ ஆஃப் இன்வேர்ட் சப்ளை நல்லா கவனிக்கணும் இன்வேர்ட் இன்வேர்ட் சப்ளைனா டேர்ன் ஓவரே கிடையாது ஆன் விச் ஹி இஸ் லைபிள் டு பே டாக்ஸ் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எடுக்கக்கூடாது நில்லுன்னு போட்டுருங்க வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செவன் ஸோ கீழே பாருங்க சி செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்தாச்சு இன்க்ளூடிங் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் இட் இஸ் அசியூம்டு தட் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் அண்டர் சேம் பேன் ஓகே செகண்ட் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் பட் எக்ஸ்க்ளூடிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் ஓகே தேர்ட் ஒன் வேல்யூ ஆஃப் இன்வர்ட் சப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு இது வராது நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் தான் வருது ஓகேவா நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் எலிஜிபிள் தான் So, the answer is, he is eligible, eligible to opt for composition levy. Okay, wow. So, in the problem, we have to do simple. That's why I am going to do it. We have to do it in another problem. We have to do it in a book. So, that's why we have to do it.
is this is a problem unga kai la book illa abadina ninga eludhikalam problem eludhikonga and the example 97 da nama vandu paaka porom ram and co being a trader of cell phones cell phones nu sollum bodhe goods okay va appa goods and services goods and services na namakku provision enna abadina 10% of total turnover irkano alladhu 5 lachom Adala, whichever is higher varakyo, irkalam. Okay, well, services andalavuk irundadana, he is eligible for composition levy. At the same time, all other conditions should also be considered. Matha conditions say satisfy pannano. Okay, well, nama paklam, adadu 150 crores, uh, sorry, 1.5 crores ke mela poe rakudadu. Ida yu nama consider pannikano. Paklama, uh, Ram and Co. being a trader of cell phones registered under GST in the state of Tamil Nadu and furnished the following information relating to preceding financial year. Nalla governinga, intrastate supply of taxable goods full apri erthikla. Intrastate supply of exempt goods full erthikla. Next, intrastate supply of taxable services five erthikla. Adith, in a services we have a limit and the limit we yeah, so limit yeah, intrastate supply of exempt services next interest earned on deposit we nil okay so 120 gavani 120 then 10 5 3 ellame namakku eligible we aggregate turnover, we will tell you what Intrastate supply, taxable goods, taxable services, exempt goods, intrastate supply, intrastate supply, exempt services, interest on deposit or loan or advances, so this is 138. Now, we will the condition Yes, Ram is eligible for acting as a composition dealer. Correct? Because the conditions are satisfied. Our interstate supply panala. He is not a casual taxable person. He is not a non-resident taxable person. He is not selling his products through e-commerce operator. Yellame Otuvaradu. Okay, so all me one point five crores ko koraya But we have condition kurtir kanga. ten percent of total turnover ko maila ir. Puri apan na ipen na say poray abdi na ka. Nda one thirty eight irkle ya. Ah one thirty eight irkle. So nda one thirty eight la na ten percent kandabdi ke poray. Thirteen point eight lakhs varakyo irkalam. Ana yenno orda service sevlo orikna. Inga oru five, inga oru three, eight lakhs tarik. So na dar alamana enna sinjikla. Enna sinjikla na na. I'm eligible. Ram is eligible. Okay, understood. Alla purunjicha. So na one thirty eight la ten percentage kandu bichhe. Thirteen point eight lakhs varde. Yena kenna provision. 10% of total turnover or 5 lakhs, whichever is higher. Apa whichever is higher, 13.8 lakhs is higher. Okay, in the article, Ram and the supply of service only 8 lakhs. Only 8 lakhs. Adinala 13.8 kulla dana irukku. That is why he is eligible to act as composition dealer. Right? So, answer uh, I did not exceed the permissible limit. That is why Ram and Co is eligible for composition scheme. Okay, now uh, Ram is a uh, uh, dealer of services only. Apa our one the room services matadam pani trikarabina. Onukaraya the total I will on add pananga. Amba the lachatukula and he is eligible. All of Inga vada nama goods pani trikarana services kill limit vakaranga. Goods and services. Rent category up on Goods and services pannanganna, illa condition satisfy agadan path services one the total turnover la 10% kulla rikan na bakro. Okay, well, inon enna abdinaka 
சர்வீசஸ் மட்டும் பார்க்குறாருன்னா ஐம்பது லட்சம் டோட்டல் டர்ன் ஓவர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நம்ம நம்ம நம்மளோட புக்கு பேர்லாம் சி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஷின்ஸு இதில் என்ன கேட்பாங்க நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் A person availing composition scheme during a financial year crosses the turnover of rupees 150 lakhs or rupees 75 lakhs during the course of the year. Say he crosses the turnover of 150 lakhs or 75 lakhs in December. December la cross ayirch. Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year till 31st March? This is the question. அக்செப்ட் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் பெருசாக ஒரு இது படித்தோம் இல்லையா என்ன செய்யணும் சிஎம்பி ஜீரோ ஃபோரில் அப்ளை பண்ணணும் உடனே அவங்க செக் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க எல்லாம் பார்த்தோம்ல அதே தான் ஸோ த ஆப்ஷன் அவாய்ல்டு ஷெல் லேப்ஸ் ஃப்ரம் த டே ஹி க்ராசஸ் த அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் தட் இஸ் த்ரெஷோல்டு லிமிட் இஃப் ஹி க்ராசஸ் த த்ரெஷோல்டு லிமிட் த்ரெஷோல்டு லிமிட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரூஸ் ஸோ எப்போ க்ராஸ் பண்ணுறாரோ அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு ஹி கேனாட் அவாய் த ஆப்ஷன் ஆஃப் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ரைட் அப்ப என்ன செய்யணும் அப்ப ஹி ஷால் ஃபைல் அண்ட் இன்டிமேஷன் ஃபார் வித்ட்ராயல் ஃப்ரம் த ஸ்கீம் ஸ்கீம்ல இருந்து நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஃபார்ம் நம்பர் ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி ஜீரோ ஃபோர்ல வித்இன் செவன் டேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் சச் ஈவெண்ட் என்னைக்கு நான் கிராஸ் பண்றேனோ இந்த டேர்ன் ஓவரை அன்னைக்கு நான் ஏழு நாளைக்குள்ள அப்ளை பண்ணிடணும் எவ்ரி பர்சன் ஹூ ஹாஸ் ஃபர்னிஷ்ட் சச் அன் இன்டிமேஷன் மை ஃபர்னிஷ் இட்ஸ் காமன் போர்ட்டல் அ ஸ்டேட்மெண்ட் எனது ஜிஎஸ்டி ஐடிசி ஜீரோ ஒன்ல என்னென்னலாம் காமிக்கணும் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எவ்வளவு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் அதாவது செமி ஃபினிஷ் குட்ஸோட ஸ்டாக் எவ்வளவு அடுத்து ஃபினிஷ் குட்ஸோட ஸ்டாக் எவ்வளவுங்கிறதையும் காமிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொவிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவ் வில் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் பி கம்ப்யூட்டர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஏற்கனவே இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் நல்லா பார்த்தோம் நம்பர் ஒன் எஸ் ஆல் டாக்ஸபிள் சர்வீசஸ் தென் எக்ஸம்ட் சர்வீசஸ் அதாவது எக்ஸம்ட் சப்ளைன்னு சொல்லணும் ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளை சப்ளைன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகேவா ஆல் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் எக்ஸம்ட் சப்ளைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் Interstate supply under same pan. இந்த நாளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் எதெல்லாம் விடணும் அப்படின்னா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி யூடிஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் இந்த அஞ்சையும் நம்ம கழிச்சிடணும் ஓகேவா கழிச்சு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ரைட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் அதில் எதை சேர்க்கக்கூடாதுமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்டோ லோனோ அட்வான்ஸோ இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் ஓகேவா then next one can a person uh, who has opted to pay tax under the composition scheme avail input tax credit no definitely not he cannot avail input tax credit adanalada avan withdraw pannumbodhu itc01 na vandu nama file pandrom okay va next fourth question can a registered person who purchases goods from a taxable person paying tax under the composition scheme romba theviyana question காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல டாக்ஸ் பே பண்ற ஒருத்தட்ட குட்ஸ் வாங்கினோம்னா கேன் வி டேக் ஐடிசி ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நோ நெவர் ஹி கேனாட் கிளைம் ஐடிசி ஃபார் த குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃப்ரம் த காம்போசிஷன் டீலர் ஓகேவா தென் கேன் அ பர்சன் பேயிங் டாக்ஸ் அண்டர் த காம்போசிஷன் ஸ்கீம் இஷ்யூ அ டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியுமா நோ நெவர் என்னதான் பண்ணணும் பில் ஆஃப் சப்ளை தான் கொடுப்பாரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது இஸ் மந்த்லி ரிட்டர்ன் ரிக்வயர்டு நோ நாட் ரிக்வயர்டு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் எனது ஜிஎஸ்டிஆர் ஃபோர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பட் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹி இஸ் ரிக்வயர்ட் டு ஃபைல் சிஎம்பி ஜீரோ எயிட் பாருங்க பை எயிட்டீன்த் ஆஃப் த மந்த் சக்சீடிங் த குவார்ட்டர் ஒவ்வொரு குவார்ட்டர் முடிஞ்சோடனே அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிஞ்சோடனே ஜூலை பதினெட்டுக்குள்ள சிஎம்பி ஜீரோ எயிட்டை ஃபைல் பண்ணிடணும் ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி ஜீரோ எயிட்டு அதுக்கடுத்து ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முடிஞ்சோடனே அக்டோபர் பதினெட்டுக்குள்ள திரும்ப சிஎம்பி ஜீரோ எயிட் ஃபைல் பண்ணும் ஓகேவா அவர்ஷத்துக்கு ஒருக்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா போதும் ரைட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் கேன் அ பர்சன் ஹூ ஹாஸ் ஆல்ரெடி அப்டைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ட் ஃபார் பேமெண்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லெவி இஃப் சோ ஹவு எஸ் அதாவது ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் டீலர் இருந்தவங்க மாறிக்கிட முடியுமா நான் எஸ் மாற முடியும் எப்பனா சிஎம்பி ஜீரோ டூல அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் 
அடுத்து இன் கேஸ் இன் கேஸ் அ பர்சன் ஹாஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன் மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் அப்ப அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல காம்போசிஷன் டீலரா இருந்துட்டு மற்ற ஸ்டேட்ல இல்லாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னா நோ பண்ண முடியாது காம்போசிஷன் டீலர்னா எல்லா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் காம்போசிஷன் டீலரா தான் இருக்கும் காம்போசிஷன் டீலரா இரு இல்லாம ஒரு ஸ்டேட்ல மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேல போயிருச்சுன்னா எல்லா ஸ்டேட்லயும் நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா மாறிடும் ஈவன் தோ த அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் does not exceed 1.5 crores that is the threshold limit 75 lakhs or 1.5 crores depending on the type of state then can the composition scheme be availed uh, if the taxable person has interstate inward supplies nalla gavaninga interstate inward supplies as condition la outward supplies da interstate outward supplies da manakuda irukanga so there is no restriction on making interstate inward supplies other state la na porul vaangikalam இன்டர்ஸ்டேட்ல இன்வர்ட் சப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவுட்வர்ட் சப்ளை மட்டும் தான் பண்ணக்கூடாது வாட் இஸ் த டேர்ம் பர்சன் ஹேவிங் த சேம் பேன் மீன் அப்படின்னா ஒரு ஆளு நிறைய யூனிட்ஸ் ஆர் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா வச்சிருந்தாருனா ஒரு ஆளு தான் அப்ப அந்த ஆளுக்கு ஒரு பேன் தான் இருக்க முடியும் ஆனா ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கிலையும் நிறைய பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்படி இருந்ததுன்னா அவரை வந்து என்ன சொல்றோம்னா பேன் ஹேவிங் த சாரி பர்சன் ஹேவிங் த சேம் பேன் சொல்றோம் ஓகேவா தென் what happens if a taxable person has opted to pay taxes under the composition scheme and the threshold limit crosses the threshold limit idukku da alaga nama padichom laya enadu and the 9 subsection 1 kila tax pay panira venda normal registration ah convert aayirum and the gst 4 la var apply pannuvaru panite avanga check panite yes nu solvaanga cmp 07 la solvaanga reply sonnadukku aparama அவர் வந்து நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் படி டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கிட வேண்டியதா நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் டீலராக மாறிடுவார் ஓகேவா நமக்கு இப்போ இதோட என்ன முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அதாவது இந்த இதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து சி சப்ளைனா என்ன அதான் பார்த்தோம் சப்ளைனா என்ன செவன் அதுக்கப்புறம் சப்ளைல நமக்கு மிக்சட் சப்ளைனா என்ன காம்போசிஷன் சப்ளைனா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இந்த லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸில் நம்ம அஞ்சு செக்ஷன் பார்த்தோம் நைன் சப் செக்ஷன் ஒன் டூ டூ வந்து எதுக்கெலாம் டாக்ஸ் கிடையாதுங்கிறத பார்த்தோம் நைன் சப் செக்ஷன் ஒனில் ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் எதெல்லாம் பே பண்ணோம் நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் டாக்ஸ் பே பண்ணுறத பற்றி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்போ த்ரீ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஃபோர்த் வந்து இஃப் த குட்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அதனால நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜில் நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணோம்னா என்னென்னு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸில் அஞ்சு இது பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறமா செக்ஷன் டென் வந்து நம்ம காம்போசிஷன் லெவி ஊடால் நம்ம எதை விட்டோம்னா எக்ஸம்டட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகேவா அதில் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறத விட நம்மளாக படிக்கிறதா நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட இந்த நமக்கு இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ நல்லா படிங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம உங்களுக்கு நான் டைம் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை போடுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால் எப்பப்போ முடியுதோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக வீடியோ போடணும்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் அண்ட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னால் கண்டினியூஸாக போட முடியல அண்ட் பெரிய வீடியோவாக போட்டால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் வந்து பெருசு பெருசாக போகிறேன் ஒரு சாப்டர்னு எடுத்தால் படித்து முடிக்கணும் ஃபுல்லாக அப்படின்னு ஏன்னா பாதி படிப்போம் ஒரு நாள் நாலு நாள் கடிச்சு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கும்போது ஏற்கனவே படித்தது மறந்துடும் அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சாக நீங்கள் பார்க்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் நான் அடுத்த டைம் ஆஃப் சப்ளை வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எப்படியாவது உங்கள் எக்ஸாம்குள்ளே நான் போட்டு முடிச்சிருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தியரி நீங்களாகவே படிங்க அடுத்து நான் மெல்ல போடுறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தியரி பார்ட்டு தான் நமக்கு டிடிஎஸ் அதெல்லாமே நீங்களாக படிங்க டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன ஆடிட் இருக்கும் என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் அதெல்லாம் அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க புக்கை பார்த்து பயப்படாதீங்க இங்கிட்டு ஓரளவுக்கு ஜிஎஸ்டியோட இன்ட்ரோ நம்ம பார்த்ததுனால பின்னாடி உங்களால் படிக்க முடியும் நீங்கள் வாசிங்க அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம சிஎம்ஏ புக்கு கண்டிப்பாக சிம்பிள் இங்கிலீஷ் தான் ஸோ வாசிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள